。空荡的街区，想找个人。放干净，做下种决定，是寂寞与我为敌。清晰，哎，清晰，美白，哎，美下白，不美白，就这样。都<咳>不会弄这玩意儿。哎呀！评论，对，不是这个评论。功能设置，清晰度，不是这个。直播管理，不是这个呀。公屏设置，哎，对了，哎，对了，啊、哦，靠，明白了。明白喽，哎呀，完成，哎，对喽<咳>。什么时候上映？春节。成功男人，为什么这么说嗨嗨嗨，我来了。从<咳>完了跟我回家，没剪头发，头发跟假发似的。跟假发似的，乱糟糟。我跟别人的头发不一样，你知道吧？我的头发就是比较厚，它一厚吧，它就显得就是特邋遢，你知道吧？它一厚，它显，哎呀，就就不好看。好奇为什么只有左右两边白？好奇，好奇为什么左右两边白？我我不知道怎么回答你这个问题，百度可以回答你<咳>。吃晚饭了吗？没有，一天都没吃。嗯。上千吧，春节啊，春节，春节左右，是的。呃，感冒嘛，嗯，有一点点小低烧，真的三十二吗？
，严格意义上是三十二啊。有对象了吗？有对象，嗯、啊，有对象。我对象，我对象就是，嗯，大家都知道，嗯。马上三十三，就严格意义上三十二，对吧？嗯，我发质有点硬，我发质不光硬，我发质还有点那个自自然卷儿，就是乱糟糟，我就特不喜欢，嗯，我特别喜特别喜欢，我九一年的，是的，我九一年的<咳>，对象是谁？对象是那个，嗯，对象是那个罗勇。这里的罗勇，嘟嘟，头发这么这么多白发，嗯，小茉莉开播没开播？年过年，过年的时候播。他今天领证了。结婚了啊！对，是的，春节，嗯，领证了，结婚了。他是直男吗？为什么他会领证？哎呀，这个光。他不是，之前挣扎，我后来妥协了啊，催他赶紧结婚。那我觉得你就嗯、呃、顺其自然吧，我觉得这个东西，呃，这个就是命了，对不对？<咳>听说你和龙二不是一对儿了，我和龙二算吗？我我不我不知道算不算，反正我俩没在一起，嗯。我俩没在一起，就是剧里边，对，但是我俩有感情，就是整部剧里我俩的感情，就是我跟他的感情纠葛，对我跟他是有感情纠葛，嗯<咳>，就我跟他就属于就是没在一起的，呃，一对儿，嗯<咳>，好喜欢看你们在一起，嗯。我不知道他的那个婚姻对他来说是怎样一个状态。我跟他说过，我会一直等他，他也没拒绝。我不知道他的那个婚姻对他来讲是怎样的一个状态。你会开花的路啊，会有开花的路。我跟你就是我我我跟你分析一下，其实我觉得他也不知道他，呃的那段婚姻对他来讲怎么说。啊，所以就是他也是懵的，因为他也没结过婚嘛，对不对？<咳>所以就是，呃，我觉得这个时候啊，如果说我要是你的话，要不我就选择离开，要不我就选择就是，呃，在他身后，啊，就这么简单，因为，呃，好像他也挺迷茫的，嗯、啊。<咳>操的心有点多，就是你们要你们要知道一个状态是一个什么状态，就是每个人跟你们的一个阶段不一样。我直播间里呢，一般都是说上学的小孩儿和咳咳，甚至就是还没上，有的还还还没上过大学呢，所以就是。你们不知道成年人的生活是怎么样的，所以人有白头发，你要不理解，就是我为什么有白头发，你可以看看你父母是不是也老了很多，就是就这些东西我没有办法解释的，就是成年人的世界跟你们的世界完全不一样的，能懂不？就是完全不一样的，就你们问说为什么会有白头发这个问题就，就就好比如说，啊，你为什么要赚钱，就是就好像这种问题，这个、我没办法解释的。能懂不
，就是在我眼里，它其实是一个非常正常的一个就是状态的一个发生的一个东西，在你们眼里是啊？为什么？这这个有什么好解释？我不知道有什么好解释的，大家都在纠结这个头发这个事情。那那我就想问一下，那你妈妈，你妈妈为什么就是说越来越老了？你妈妈为什么越来越老了？<咳>对吧？那他他他他他肯定会老，因为你在长啊。我还在年轻，我还很年轻啊，我还很年轻。相对相对我的生活来讲的话，你们压根都不了解我的生活，所以你们觉得我我很年轻。如果说你就是，我给大家举一个最简单的例子，为什么我就我就老我我就比一般人老？因为我有两套房子，两辆车，两辆房呃两套房子，两辆车，然后两家店。那我怎么会不老呢？就这些东西我没有办法跟大家解释。两两两两栋房子，两辆车，两个店，我怎么会不老呢？对不对？我怎么会不老呢？因为你的生活它是很很很很很复杂的，它是很很需要你去维系这种生活的。那它怎么会不老呢？那你一天混吃等死，你你你头发黑的你，对吧？那那都不一样的呀，它不一样的，就是你选择生活，它就是操劳的一个生活状态，对吧？底<笑>下得辛苦了啊，嗯，他跟找助理没关系啊。那你看，就很多的很多的商人，他都是老啊，他都是累啊，对吧？那你我这个该怎么解释呢？因为你们不了解我的生活，所以我我要去显摆嘛，这就是或者说我要去炫耀，或者说我我要去告诉大家我，我我我我有我我有什么嘛，就是。就是这个东西我没有办法解释的，因为你们的生活它就是呃，就是上上学或者说呃三点一线上班儿，对，跟我们不太一样，嗯，这样能留住对象吗？我，咱留不留得住不说，咱不缺，呵呵对，咱不缺，哎，咱不缺，咱们不知道就是单身是什么感觉，我也没断过，你知道吗？就这。这些年咱没断过，你不知道你们那种就是想想谈恋爱的那种心思，对，我不懂，我不懂，我这个都是，就是机缘巧合，就是哎，对，哈哈哈哈哈哈，嗯，好了好了好了好了好了，开玩笑开玩笑开玩笑开玩笑，感冒了感冒了感冒了。胖了很多，我我我就是颓废。其实现在的感觉就是，呃，那个胖不是胖，是浮起来了，肿起来了，就那种感觉啊。你对象看到会不会没有安全感？我觉得跟我谈恋爱都会没有安全感。嗯，我给大家解释一下为什么跟我谈恋爱没有安全感，就是我觉得你们跟龙二谈恋爱也没有安全感。就是谁跟我们这种人谈恋爱没有安全感？不是因为我们身边的那个帅哥太多，呃，不是说我们长相怎么样，是因为我们的心呐、啊，我们的心态其实就不是一个求安稳的一个状态。你们能懂吗？你们能懂吗？就是我跟龙二其实是一类人，就是我们就是恨不得。呃，明年要比今年更好，然后每年都有一个特别大的转变。我们就是有很多人会说，就是什么想安安稳稳过一辈子，我们不求安稳，就是我们的心态是要去，就是努力生活的一个状态。对，不可能，因为很多人跟我们在一起就说啊，他他一下又转变成什么酒吧老板，一一下又转变成那个啊，他今年又买房子了。他其实就是跟我们在一起会很有压力，而且会觉得说我们会，呃，身边的人也会越来越优秀，所以就是跟我们谈恋爱，我觉得就是很很难有那种安全感。我就我也不追求这个安全感，你们觉得就是说那个安全感感可能对于你们来讲的话是一个比较比较踏实的一种感觉，但是我们就是没进步才是没有安全感，嗯。就是我们一直都觉得说，特别是我觉得龙二他尤其的能懂这个感觉，就是
，罗二不年轻了呀，可以这么说吧。<笑>对，不是不是，我们这种人跟谁也没有安全感，谁跟我们在一起也没有安全感。嗯，对我们是没有安全感的这种人。那你会，你会对对方安全感发发誓什么的？发誓，这我们不会发誓啊、嗯，我不会发誓，嗯，我们也不给别人安全感，因为之前之前包括我，其实，在一年前我还是那种就是有点大男子主义，然后就希望自己哈，就。就保护别人，给予别人那种就是什么精神依靠怎么样？现在不会了，就是现在觉得很幼稚，嗯，现在就是你给别人安全感和别人给你安全感，我觉得都挺幼稚的，嗯，就挺幼稚的，就是你你凭什么？对你凭什么给别人安全感？别人凭什么给你安全感？他有什么能给你安全感？对，它不是一个安全感，这个东西永远是来自于自己内心，怎么能依赖别人呢？我觉得这个很，就是你们可能没经历一些事情，你们就后期你们就会知道，怎么可能要依赖别人呢？你依赖别人这种情况一定会失望的。嗯，安全感永远是自己的，啊，呃，就是就我我我我我之前我我。我没有什么能力的时候，我会希望就是给别人一种就是说我很有能力的感觉。现在我说实在的，就是你有能力了之后，你会发现自己相对那些有能力的人来讲的话，你是非常没能力的人。男人就是喜欢新鲜感，男人喜欢新鲜感，我不是我，我不一定认可啊，但是我。我喜欢新鲜的生活，对我喜欢新鲜的生活，就是我接受不了，接受不了一成不变，嗯，就没办法。我们的这个，那我们为什么这么拼呢？对不对？我们为什么这么拼？我们肯定是希望就是说生活越来越好，对不对？啊。对，这个是我们的成就感。你要说什么爱情，我们爱情我们经历过了。那你看我今年三十三岁，我起码我在二十三岁的时候我就谈恋爱了，对不对？那我谈恋爱了，我至少谈了十年的恋爱，因为我大家也知道我的恋爱是没断过的，我这整整十年我都在专心的谈恋爱。这十年我不间断的在谈恋爱，谈够了。像你们可能。呃，现在还没谈过，或者说一年可能谈，一一年呃不是三年可能谈一个，然后停三年。我跟你们不一样的，<笑>哎呀，又在卖那个渣男人设了啊！因为我这个剧，我这个剧我就是个纯渣男啊。嗯<咳>，也许百里还没有找到让你过安定日子的人。也许百里还没有找到让你过安定日子的人，此话我不懂。<咳>啊，你这句话我不懂<咳>。在哪个城市？在深圳。新剧呃，在春节，嗯，春节。让你踏实的对象，就是你没有找到让你踏实的。不，我我不明白你们为什么一定要去纠结这个事情。什么叫让你踏实的对象？就是为什么说要什么让你踏实的对象？你踏不踏实跟别人一点关系都没有。这我要跟你们掰扯这个东西，就是说你踏不踏实跟别人没关系。他怎么了？他是个他是个黄金山吗？他能让你踏实？你踏实，其实是你自己内心的踏实，跟别人没关系，没没就是就是跟跟这个什么什么什么，就乱七八糟事没没关系，你知道吧？你踏实就是你自己对生活的踏实，怎么能是对人的踏实呢？
，一个人他怎么能让你踏实？他是瘫痪了吗？他是他他瘫痪了，你不可能踏实啊，对吧？就是这这个观点，就你们的生活为什么把希望寄托给别人呢？它不是这么个道理。对你踏实是因为你自己的生活，哎，有序的进展，然后每天都是一种就是往前走的一个状态，那你会踏实，对不对？啊、嗯，他他<咳>你们说的踏实跟我是完全不一样。对，我觉得最踏实的一个状态就是我心里最踏实的状态。啊，我最踏实的状态就是，我今天我赚一块钱，明天我能赚十块，然后就是每天都在持续的往上，一步一步的赚。对，就这种感觉是非常好的。嗯，贤妻良母就比水性杨花处着踏实。贤妻良母比水性杨花处的踏实，那你为什么要处呢？你害怕别人水性杨花的话，那你就不要处，你不处最踏实。但多少算够啊？嗯、呃，多少算够？有的时候我们也不是追求一个金额，我们是追求的就是每一天的进步啊。就好比就是你可能就是说你现在刚毕业，你可能对生活呃比较迷茫。那我们其实就是慢慢往下走呗，对，就是往慢慢往下走，因为你，因为你，我觉得就是刚毕业的时候的那种状态啊，其实是最无助的一个状态，啊，那你们就是肯定明天要比今天会好，嗯，如果有一天走下坡路，你会失落吗？我的白头发就是因为我的下坡路啊<笑>，你们能懂不？就是白头发更多的是下坡路啊。你们看到我走了多少下坡路，就有多少白头发。所以这些东西就是你的你的状态，一定是体现你的生活嘛。啊，你像那些呃流流流光水滑的那种，你看他，他不可能有白头发的。啊，就是因为他他生活的状态他是非常满足的，而且他不缺这些东西，啊，他他他他他就不会嘛，对不对？<咳>主播啦啦啦，我这这这什么什么？<咳>头顶没白啊。就是人生一定会走下坡路，我现在其实就是一直在走下坡路，嗯，就是那种下坡路是让你每天会，呃，会，会特别没有没有那种，就不想醒，嗯，就我现在的下坡路会，就比如说我每天我每天新店啊，就是我不是开了两家店嘛，我新店其实因为请了现场的乐队嘛，现场的乐队，然后。每天的固定支出就是在六千块钱左右，啊，在六千块钱左右。那六千块钱左右的话，你其实就是固定支出，每天都会压力很大的，啊，所以有的时候我就不想醒了，因为一醒来好像就是各种费用要交了，然后或者说就是嗯那个那个那个又有什么那个相关部门来给你打电话了怎么样，那就很烦，对，就很烦，嗯，一线城市两套房。就这么点压力就不小，就这么一点压力就不小，这这不不不，这这不是一点压力啊！你你们要想的就是说，我有两两两套房两辆车，那都是贷款的，又不是说自己全款买的，你们能懂不？啊，你们能懂不？就是你你所谓的你有的东西越多，其实是因为你贷款贷的越多，跟那个你全款买不一回事儿啊。就算你全款买的话，他可能也会，对我压力非常大的，嗯，对，压力很大的，我压力很大的，所以就是，呃，啊，对对对对，很压力很大的。我酒吧在那个龙华，今晚还去酒吧吗？啊，今晚看情况，因为我最近有点生病了，压力有点大，嗯，春节。春节全款买就掏空了，但是其实现在就纠结这个东西啊，那你不全款买你
，你就有有有房贷，嗯，房贷，对吧？嗯、看着像五十二，因为我，因为我确实生活像五十二，对<咳>，而且就是我在新剧里边的角色是四十二，嗯。我在新剧里边演一个老头儿，四十二，然后，呃，也就是讲我现在的生活，嗯，<咳>所以我觉得，哎呀，就是你们的不理解，就是头发白这件事情，我该怎么跟你们理解？就该该怎么让你们去理解？就是就是就是头发白这件事情，它其实就是因为你的生活，嗯。让你头发白的，因为你们的你们的生活可能就是很简单的生活，但有的人会选择很复杂的生活，或者说很辛苦的生活，啊、嗯，对，那这个东西我没有办法解释。你就像你的，你有可能就是你的父母就娃娃娃娃娃娃脸之类的啊、嗯，就就我是我生活当中我特别喜欢那种娃娃脸的那种长相嘛，因为我觉得娃娃脸的长相。非富即贵，真的，对吧？他非富即贵啊，就是娃娃脸的人，他肯定是不操心的人。要要不，我觉得就是很多人，你像我们就是操心的人啊，就是法令纹呐、啊，然后皱纹呐、啊，然后包括这种抬头纹呐、啊，都会很很多的，啊，我的触角泛到。给你们展示一下深圳两套房、两辆车、两个酒吧的创业者平时吃什么？他的丰盛丰盛的晚餐啊！其实这是他今天的第一顿。深圳特色猪脚饭，特色猪脚饭，我看多少钱？二十八块三，买了一份饭，因为我怕那个这个咸，然后又加了一个辣椒。哎，这就是深圳的，就是，就所谓的你们，你们就是口中传说的百万富翁，<笑>百万富翁他妈就吃这个。然后就是很多人还觉得百万富翁是一个包容，就是褒义词。百万富翁现在现在对于我们来讲的话，它就是贬义词，因为百万怎么能是富翁呢？对吧？所以就是我们讽刺别人都叫你你是百万富翁啊。就在深圳，我看到一个报道，就是说深圳，呃，千万以上的家庭大概有几万户。啊，就千万以上的家庭得有几万户，啊，你知道吗？就千万以上的家庭，而且那个报道说的不是说你的资产，是说你的净的那种，呃，不加上不动产，就是你的固，那个叫什么？我先吃两口饿了，等会儿给大家摆着啊<咳>。他们说你很有钱，我我有个屁钱，我是压力。我压力这么大，我就有钱，我吃这个猪脚饭干嘛？我就吃日料好不好？好吃。这里边有大头菜。这个是叫肉卷儿，还挺好。这肉卷就有点像那个肠。
，今天继续炖，所以会有点狼吞虎咽。这个还会给点，就是酸菜。你变化很大，格局大了。这跟格局有什么关系？我性格变了，是因为这场的观众比较，呃，我性格变了，其实是你们觉得变了，而且我觉得我性格好，是因为今天的直播的观众正常，<笑>你们能懂吗？就是有的时候我在直播上发火，不是因为我当下的心就是格局不好。或者说是那个什么，自己就是心态不好，其实是因为当下有有有几个就是人，就是搞得我心情不好，能懂不？就是他他我我其实变化其实很少的。对，因为有的人可能当天有一个有一个就是比较。嗯，比较不好的评论会呃让我爆炸了啊、嗯！这场没有，这场没有，有没有亲卡爷？呃。我跟卡爷生活当中吧，就是我跟卡爷生活当中不像你们跟卡爷的那种那种关系，你们可能是粉丝与什么男神的关系。我跟他生活的关系，呃，说实在的，他生活当中，呃，他比较怕我，<笑>就所以就是我们没有。没有那层关系，我们也不会发生那层关系，也不会就是说有任何的暧昧，啊，你有没有亲过龙二？有啊，这个有，嗯，失去不会很伤心。<咳>我觉得失去伤心的人，一定是自己还没有经历太多嘛。我们我在就是刚，呃，就是刚步入社会的时候，我其实我也会伤心，我会难过，然后我会特别，嗯、呃，特别青涩的那种。但是现在经历多了，怎么会呢？对吧？你就像今年我拍戏的时候，我连哭戏我都哭不出来了。我哭不出来了，为什么哭不出来？因为，因为呃，我去年我爸爸就是就是去年五月份我爸爸不过世了嘛，过世了，然后我可能就把眼泪都流干了，然后后来就会发现说，好像所有的事儿都不如这件事情那么悲伤，能懂不？啊，喜欢喜欢二哥哥多还是喜欢顾大虎多？嗯，现在嘛，你说现在嘛，就是，就是，<笑>你你问什么时候？而且你问的是生活里还是剧里边？龙二啊，那肯定是龙二啊，生活当中是龙二。你知道我有一次我们拍完戏，然后有一个朋友过生日
，然后龙二陪我去的，龙二陪我去过生，就是陪我的一个朋友过生日，然后第二场我们就去酒吧了嘛，去酒吧那天我其实就喝多了，喝多了，然后。我跟龙二就去那个那个酒吧，是那种就是可以上台唱歌的那种。我在那儿就是唱歌，然后龙二也过来唱歌来了，就喝了很多呀。然后唱完歌以后下台以后，我们在众目睽睽之下，我我在众目睽睽之下，因为我喝多了，我在众目睽睽之下，然后我就我就我就把头伸过去，然后我就我我我就看着龙二。我让龙二亲我，然后龙二一下就愣了，你知道吗？<笑>然后愣了，后来可能怕我尴尬吧，然后就亲了一下。<笑>就是我都我就是真的喝多了，就是现实生活当中我不可能，对，不可能就做这种事儿，对。但是确实就是喝多了。今今天大关不是，我跟老二是，嗯、呃，生活当中算好朋友吧，嗯，第一次给了谁？我不认识啊，我我都没问名字，被骗了，你就你就理解为。被骗，吃什么？吃那个猪脚饭。龙江的，是龙江的吗？应该不是。那时候年少无知是啊，嗯，真的我会喝酒吗？会啊，我经常会在、呃、优衣库，因为我会买优衣库嘛，然后我在优衣库经常会碰到一些粉丝，嗯，同性恋还真的是挺喜欢优衣库的啊。这还有方糖软糖，不知道，不太清楚方糖，嗯。希望你俩现实中也是情侣，嗯。嗯嗯现实中我俩是情侣的话，那可能就是会经常吵架吧，因为我俩都是属于那种。比较在前面行走的人，所以就是，对，就可能会吵架，嗯，嗯，我俩算是。C P 感更强，因为初印象嘛，那个是大家对我的初印象。我觉得新剧大家也会会觉得说，啊，百里屠夫是一，百里屠夫演一个酒吧老板，我我心里还是会觉得他是一个小零，他跟酒吧老板不沾边就是肯定会这么想。啊，肯定会怎么想？就是我觉得你们肯定会怎么想，因为你们的，呃，就是观念里边就是先入为主了。就是我一直都演零，那我新剧里边如果演一个一，演一个酒吧老板，你们会觉得有点突兀，嗯，会有一点点突兀
，对，所以这个东西没办法的，嗯。我有时候没办法，我咳咳这个是大家初始的印象嘛。大家不用关注这个号啊，大家可以关注我的那个新号，不用关注这个号。这个号其实，就我现在为什么？你生活里和芝麻是一样的，姓吗？芝麻几啊？你说我芝麻几啊？芝麻鱼其实不至于说跟我不像，但是芝麻鱼是我早期的状态，你们可以理解为就是一个在圈子里，首先不知道自己是什么，嗯，什么就是我，我跟大家说一下我的经历，其实你们就知道了。其实我我就跟那个芝麻鱼里面是一模一样的，就是我一开始就是不了解。呃，这个圈子是一个一个一个一个圈子里人把我带进来的。那个时候，我其实蛮恐惧的，啊，就没有像这个现在的年轻人这么能呃，就是接受能力这么强。我其实会纠结了一段时间。后来呢，我生活当中我其实就是做一多，但是呢，也经历了一段做零的一个。经历，然后这个经历呢，其实是很重要的一个经历。我就做了零，但做零的过程当中，就发现人有对象了，啊，但后来我还是做一，所以呢，就是那个其实就是我人生的某一个阶段，而且就是那个剧里边，可能大家会觉得说，这个人物可能偏偏零，其实不是的，就这个人，就是就这个人。我早期也不是说零的问题了，其实就是一个比较弱的一个人，能明白吗？所以说他跟我现实当中一不一样？我觉得，嗯，是一样的。但是剧它呈现的一个一个一个点，可能它有侧重点，它可能侧重我演就是做零的那段经历了，嗯。对，那我现实生活当中状态呢？嗯，如果你们看了《芝麻二》，或者看新的剧叫那个《小茉莉》的话，嗯，你可能会看到就是现今的我的一个状态啊。小茉莉看不了，现在小茉莉得那个春节啊，春节你们春节没事在家，反正现在嗯春晚也不是特别好看，然后到时候那个春节啊，嗯大家就在家看那个小茉莉就好了啊。嗯《芝麻二》的周明磊谁都想要。芝麻二其实是我人生的另外一个阶段。你们看到那个小茉莉啊，她其实就是我人生的这个阶段啊，就是我人生这个阶段就是小茉莉啊。所以就是我的剧本啊，你你让我去啊编剧本，我其实编不出来。嗯，我编不出来，我可能就是呃，都是把生活里边就是。就是就是东西给给大家呈现出来就好了，我觉得这个相对真实一点啊
？多少集、啊？多少集我不太清楚，因为我没剪完啊，我没剪完，所以现在就是一切都未知。但是我能保证的是，呃，春节当天我会我会放出来。啊<咳>，你的新剧会比春晚都好看吗？春晚有好看过吗？这几年春晚都很很难看，我觉得。呃，嗯，还是在 B 站播吗？差不多，嗯。B 站还有油管这两个平台啊，你们可以自己去呃搜索啊。但是就春节春节期间啊，嗯，春节期间。芝麻二符合你现在生活的状态吗？芝麻二符合我生活的状态。我说芝麻，我我刚才我不说了吗？芝麻二其实是我，呃，前几年的生活状态，就是前两三年的工作状态，就是生活状态。呃，就是小茉莉是我现在以及未来一两年的生活状态，啊，你们可以这样理解。就你们能在小茉莉里边能看到一个。现在的我的一个生活状态，嗯，这头发是真的还是染的？这是假发，嗯，对。你现在是单身吗？我我不是单身，嗯。我不是单身，对，是假发，嗯，就是现在的生活状态，其实会非常的孤独、累，然后会每天会不安。但是呢，嗯，我觉得三十三岁的一个男的，其实就是应该这样，就是，嗯、呃，你像我们这，就是咱们圈子里的人，还没有什么什么，呃，老婆孩子要养的，那咱们其实就是比一般人心气儿要高一些，我觉得这没错了。那你像那种结婚的那种，呃、那个那个什么那个直男。哎，我觉得他们生活更累，老婆孩子啊，天天那个婆媳之间啊，怎么样，那多累啊！像咱们已经好很多了，但是，就因为咱们好，咱们有空去做其他的事情，然后我对自己要求可能会更高一些，嗯，对，更高一些。<咳>还是小军的时候最好看，嗯，那你现在这个。就是拿着时光宝盒，你回去，嗯、啊，反正我们往新的一新的世界走了，啊，我现在也很怕，就别人跟我说说，哎呀，你不要这么辛苦了，怎么样的？我不要这么辛苦，我怎么办？就是你的人生已经就是在那个就是，在那个就是。齿轮上了，你必须你得往前走的，你不往前走的话，你怎么办呢？你就是要这样，就是人生就是这样啊。就我现在接受所有该来的东西，我都能去接受，但我很怕，就是我等了一段时间，很多东西它不来，这个会让我恐慌。在我的理解，生活其实它就是在经历，它就是一个问题接着一个问题去。就是这样的，他他没有说什么清闲的生活，我觉得没有啊，他怎么可能有清闲的工作、清闲的生活？他不可能有。我觉得怎么的都是活一辈子，那你就来吧，折腾呗，反正我我我我我就是这个性格，嗯，来呗，什么事儿我都能经历，嗯。对吧？你就你就很多时候你们害怕经历一些东西，我不怕，那就是能怎么着？嗯嗯嗯，你把我弄死吧！你生活你再折磨我，你把我弄死吧！你能把我弄死吗？你弄不死我，那我就继续经历，我就继续闯。万万森真人帅吗
，我跟 v a n s o n 生活当中，我俩是那种，呃，比较爱抨击对方的人，所以就比较像损友，不是，就是就是你，嗯，就是嗯，就是我，就是你们不懂，你们说话说话的时候的一个。一个一个视角的东西，我没办法站在你们的视角，就是说什么他帅，因为我不是他的粉丝，能懂吧？啊，就我不是他的粉丝，你怎么能让我去说他帅不帅，怎么样的？我这这这我我不行的，嗯、啊。图图和万万认识多久了？第一次见面应该是一六一七年，一七一八年，五年呗，嗯，认识五年了，但是，呃，一直都没有特别亲近，就是这次拍戏的时候会比较亲近，然后龙二还吃醋了，龙二说，啊，就感觉万森过来了，我一直，就是就是对对他很好。都有点忽略罗二了，罗二吃，就说剧组里，剧组里，然后就是你一直在看着他之类的。我说，啊，我说人家来演，我说那个怎么样？他不是那种吃醋，他不是爱情的吃醋，他会觉得说，感觉我是一个那个就是特别，就是特别会那个就是搞事情的人。嗯，对，他喝多了在那块儿，就龙二也爱喝酒嘛，喝完酒在那块儿嘟囔嘟囔嘟囔，就是嘟囔就在那块儿就小声嘟囔，然后我就说怎么了，他就他就跟我俩生气了，嗯。嗯关子戏份重不不重？因为他演技一般。<笑>万斯的演技一般，所以我没给他特别多的那个，啊，角色啊，没有给他特别多的戏份。嗯，就是呃，就是我可以给大家提前透露一下，就是我作为导演的角度，我会觉得这一季演技好的有龙二，有小嫖客，还有那个天天。就是这这三个人，我觉得戏份是非常好，呃，也不是非常好，就是，就是龙二是第一梯队，龙二的演技是第一梯队，然后他们可能跟第二梯队就是相差了一大截，就是龙二的演技在这里边就是最高，而且他的演技就是让我让我会觉得说，嗯，就可能有一些戏份只能他来演。一些戏份重的，包括精彩的一些片段，只能他来演，其他人演不出来。然后那个剩下就是小嫖客，小嫖客排第二。为什么小嫖客排第二呢？因为小嫖客他其实对角色的一个牺牲程度、敬业程度是让我敬佩的。就举一个最简单的例子，小嫖客要，嗯，要表现他吃吃，就是在在路边吃外卖。然后那个外卖嘛，其实因为那天我那天我我我喝多了，因为我应酬喝多了，我就让他们自己去拍那场戏。结果小朴克就在那块吃那个外卖，而且那个外卖是我们中午剩的一盒饭，而且又是在夏天，我觉得那个饭多多少少有一有一点点变变味儿。那小朴克夸夸一顿吃，我说这都放了将近六七个小时了，那么热的天。他怎么可能就是说你吃一个剩饭，你吃剩饭你要拉肚子怎么办呢？对不对？那我不知道，因为当时我不在那个现场，小朋友就在那块吃剩饭，而那么就是真的是深圳最热的天，然后也没放冰箱里，就是就在那块就是自然的放着、呃，而且就是他演那种就是他特别能豁得出去，就比如说他在那个就是垃圾垃圾垃圾就是。那叫什么<咳>？垃圾桶里找了一件衣服穿。我就我其实因为我不在现场，我说，哎，我说这件衣服你们哪儿找的呀？他们说，啊，那个在垃圾桶里捡的。大夏天呢，你知道吗？
大夏天的，然后从垃圾桶里找了一件衣服穿，那得多味儿啊！所以我就说，就因为这个事儿，我就觉得他真的是一个非常敬业的一个人。再一个就是正正正正正正的演技好，其实是因为他的天赋好，啊，是因为他天赋好，啊，就正正，呃，就天天那个演员，是因为他天赋就好，啊，他天赋就好，所以就这三个，就是这三个人，其实是我这部戏里边我觉得就演技最好的，<咳>对。演技最好的是图，我演零还不错，我演一你们一直都没认可过，<笑>就是可见我的演技其实不是好的，啊，我演零一流啊，我这演零我是第一梯队的，我就谁都超超越不了我，我演零最好了，但是我一演一，对你们就不喜欢啊。<咳>对我这个这个没办法，我这我演技其实不算好的，但是你看人家龙二演零演第一，你们都能接受，所以就是如果说按照我的理解的话，我应该能排到第三梯队，第二梯队你看就是像那个小朴克那种敬业程度我都做不到，啊，因为他们是无惧无惧就是就是自然的那种，就是拍戏的时候有有观众在看的那种，嗯。我我不行，你比如说他们在那个高铁上拍的戏，高铁上他们也是无惧旁观者啊。高铁上就是小嫖客也是，就是旁边就有人盯着他，但是没关系啊，你随便盯，啊就很厉害啊，我就去很厉害啊，对。<咳>和龙二去台湾、日本做宣传，你怎么知道啊？这个事儿你怎么知道？嗯，你怎么知道我们要去台湾、日本？上次说了，啊、哦，对，我们可能会去。我、嗯、们想着是过年过过完年，然后抽空去嘛。因为他其实，老二其实生活当中也挺忙的，他有事情要忙，啊。呃，什么时候播、啊、春节？嗯，对，因为我我的每天的事儿比较多，所以我就就有些事儿我就全忘了，啊，忘得一干二净。嗯对，就是小茉莉，小茉莉，其实你们会看到一些进步，但是我觉得不是进步，是可能小茉莉更随心的去拍了。小茉莉可能就像曾经的芝麻，呃，就是像跟我回家一样，小茉莉就像曾经的跟我回家一样，就是更随性了。因为其实，呃，芝麻一、芝麻二，包括跟我回家第三部，这三部戏其实我。我是找团队拍的嘛，找团队拍的可能就是，跟我自己想要的东西还差一些，嗯，就是跟我想要的东西还差一些，所以就是这部戏呢，可能就是完完全全是我自己想要的，因为我没找团队拍，我找的是，呃，就是一个剧照老师，啊，拍的可能就是更随性了。你们或许能看到一些，就是类似于跟我回家的一种感觉，嗯，跟我回家一的一种感觉。龙二现在也忙，呃，餐饮店也忙，<咳>餐饮也忙，是的，嗯，嗯。芝麻一第三段感情最接地气、最感动、最代入感，因为那段其实芝麻。芝麻一的第三段其实就是芝麻一原本的剧情，就原来的芝麻一的第三段其实就是芝麻一的剧情，就是是因为芝麻
一的第三段，戏份太重，原定的男主角演不了，所以我们把原本芝麻一的第三段整体的剧情改为分为四段，减少了第三段的剧情。但你们可能会看到第三段依然是，呃，就是就是剧集最重的一段，能懂不？<咳>对他其实是，嗯，就是原本就是芝麻芝麻一，他其实就是讲的第三段故事，但是因为当时找了一个小朋友，他演不了那个女主角，他演不了女一。后来没办法把这个剧本拆拆开了，就把第三段的故事减少了，然后分为四段去播，然后我演了女主，因为女主是一个很抓马的一个，就是第三段感情的女主是一个很抓马的人，所以一般人不愿意演这么抓马的，他们也不知道怎么抓马。然后我就因为我演零一流嘛，我是国内演零的。<咳>一流小生，所以我就演零了。嗯，对，原来的女主是那个小馒头，川田演，川田不是演男主了吗？嗯，然后我演的女主嘛。所以就是你们看到的芝麻，其实不是，不是原本的芝麻。嗯，<咳>水瓶座和金牛座谈恋爱怎么样？水瓶就不要碰金牛，啊、嗯，金牛会很受伤。<咳>水瓶呢，适合去找风象星座，啊、嗯，就不要找土象星座，啊<咳>、嗯，就像你们这种，就是那个。什么水瓶啊，双子啊，你们就找风象星座，嗯，双鱼也可以，就不要找土象星座，对土象星座不好，啊，你们就是这种，就什么双双子、双鱼、呃，水瓶，就这种星座呀，你们就是，嗯，只要不跟土象星座都行，因为我们土象星座不不欢迎你们，就是一边一边玩去啊。<笑>找火象也行，对，找火象也行，就你们得找一个能 hold 得住你们的人啊。我们土象星座不行的，嗯、啊，我们土象星座不行，我们土象星座就是一直就被这种这种什么双子、双鱼，呃，就这种星座，包括水瓶，一直我们会受伤的，嗯。<咳>小茉莉是整个一大故事吗？不是，他是，他是讲酒吧酒吧业内人士的感情生活，嗯，<咳>对我们，嗯、呃，小茉莉是讲的是酒吧业内人士的感情生活经历，嗯、啊<咳>，春节，嗯、啊。你处女座是什么星座？你处女座是处女座，咱们就是，请问你是用脑子在说话吗？这是我处女座是什么星座<笑>？嗯，处女座是处女座。是土象星座，嗯，土象星座。天秤座找什么合适？天秤座找天秤座，我告诉你，天秤座的一个一就是天秤座，其实就是找一个就是比较，呃。风象星座，我觉得会好一点。<咳>天秤座找风象星座啊
，天蝎啊，天蝎找什么星座？天蝎找土象星座，嗯。啊，这种水瓶座怎么样？你觉得我这种水瓶座怎么样？水瓶座找找渣男座，就是找那个天天天，就不是那个射手座。水瓶座找射手座，找双子座都可以。嗯，<咳>你找什么星座？我找呃巨蟹，我找巨蟹、摩羯、巨蟹、摩羯。就可以<咳>，嗯，金牛座是问啥都不吱声，啥都说没什么。如果一个金牛座，你问他什么，他的什么都不说的话，一方面呢是他已经开始生气了，另外一方面呢他是给你脸，你就不要不要脸，对。<咳>对，如果说一个金牛座，就是你问他啥都不吱声的话，那他是在给你留颜面，不要不要脸了你啊！嗯，双鱼座找什么？双鱼座找双子座，找。嗯，双鱼座找狮子座啊，狮子座可以，狮子座可以<咳>。为什么说水瓶座渣？水瓶座长得好看的渣，不好看的不渣，不好看的，嗯，这这挺可怜的。这这这，双子座找双子，会双鱼找双子，嗯嗯嗯。嗯双鱼双子不行，因为双鱼和双子都该死，就是这这这，对，双鱼和双子都该死，所以就你们就去去吧，嗯，白羊座，白羊座我觉得都可以的，啊，白羊座我觉得都可以，白羊座我觉得挺绝配的，嗯，都可以的。天蝎，天蝎，天蝎找土象星座呀！我不说了吗？天蝎找土象星座<咳>。我觉得就是一个天蝎，一个白羊。我觉得这两个星座其实算是比较好找对象的星座。啊，你要是长得丑的话，那我就另算。但是你就是一个天蝎，一个白羊，他们其实，在恋爱里边的一个状态，其实是非常的对劲儿的。嗯，摩羯找土象，嗯，巨蟹找土象，水瓶座好找吗？水瓶座就是好看的水瓶座呢，是个神经病。我我跟你们说一下，好看的水瓶座他是一个什么心理呢？好看的水瓶座呢，他其实，在感情里边，他看到一个人，他就会非常的喜欢，然后会去主动去追，追到手以后，他会觉得说好累啊，他会觉得说，呃，好像跟自己想象不太一样，然后水瓶座就开始不理别人了，甚至会问对方，就是说你为什么要缠着我？<咳>对，就是。水瓶座就是这样的一个渣男，嗯，巨蟹座还好，嗯，巨蟹呀、摩羯呀都可以，嗯，龙二是天蝎，射手啊，射手就是，呃，大家千万不要轻易的去碰射手，因为射手是长大的孩子。啊，如果说你是零的话，尽量别找射手，射手是永远长不大的。<咳>射手是那种，就是我希望你懂我，但你别管我，然后你要一直安慰我、鼓励我，但是你别想得到我。嗯
，射手是这种人。射手是无限的向往自由的，嗯，就自私的人，你们就理解为射手是一个孩子，孩子是一个自私的孩子，他他没有，他没有那种就是说同理心的一个人，嗯，对，天蝎很好，啊，天蝎很好，双子，双子就是渣男，完全渣男。别的星座自私吗？从从某些角度，我觉得都自私。嗯，谁跟我合影了？开心？谁呀、啊<咳>？啥也不是。上次我对象去酒吧和你合影啊，好<咳>。啊，他是天蝎。嗯，我跟罗二就比较，比较合，就是性格比较合，我俩，嗯<咳>，对，小茉莉什么时候上？春节啊，春节啊<咳>，你们信我的，就是如果说你们是，就是呃，怎么去？呃，分辨自己应该找什么类型的啊，就是你想找踏实的。孩子们拿笔记一下啊，拿笔记一下。孩子们，你们如果说是内心比较踏实的人，你们找，就是你们喜欢踏实的人啊。就是如果说你内心向往另外一半踏实的，你找土象星座。土象星座有什么呢？有处女，有那个、呃、什么金牛等等。如果说你们是一个就是、呃、喜欢玩的人的话。啊，喜欢就是新鲜感的话，你们去找风象星座，啊，你们找风象星座，风象星座有什么呢？哎，有什么呀？<咳>有那个水瓶，啊，水瓶，你就找水瓶能玩死你啊，水瓶能玩死你，不是水瓶，那叫什么来着？双子。<咳>对对对，双子啊，水瓶啊。然后，如果说你要想追求那种霸道总裁，你就找火象星座。火象星座有什么呀？有狮子，狮子就很适合你们啊。我感觉狮子座真的是一个，呃，非常非常就是能一就是满足你那种小女生的那种感觉的啊，对。你就找这几个星座，你就可以了。剩下其他的那些，就是，呃，大家我最不建议大家找的就是什么呢？最不建议大家找的就是射手。这射手这个星座就是，就是非常自私、非常不懂事儿，呃，非常自我的一个星座。你们能懂不？你们能懂不？就是如果说你们找了射手的话。你就是无限给他擦屁股，然后人不领情，擦屁股不领情，擦屁股不领情，就射手咱们不要去，不要去碰，啊，射手这种星座就是让他到四十多岁的时候，嗯，他就好了，嗯，<咳>对，射手座就是交朋友可以了，不要谈恋爱，对，特别特别，啊、呃，长不大的一个星座，嗯。长不大的星座，你千万不要去碰射手，啊！白羊座和金牛座的合得来吗？合得来，呃，尺寸、时间都都 OK， 嗯。天平啊，天平也是个，天平有点矫情，啊，天平是这种星座是比较矫情的。啊、嗯，这这怎么矫情呢？就是他会觉得说，以我的标准里边，你好像没有像我对你那么好，能懂不？就是他可能在感情里边，他就去衡量，他衡量各种各样的东西。他说，嗯、呃，我对你这么好，那你看你这个事儿都没有考虑到我，我生气了，啊，我失望了，我难受了，啊，就是天天平就是这样的啊，天秤啊，我们叫天秤。
，新剧是春节，春节啊。天蝎咋样？天蝎很好，嗯，天蝎很好，就是天蝎，就什么什么说什么记仇啊、报复啊，那都是开玩笑的。我感觉天蝎，如果说就是说那个在感情里边是非常倒贴货，嗯。天蝎座是倒贴货，呃，什么新新剧《龙二》是那个主角吗？是，他是主角，他是绝对的主角。因为其实我们新剧里边会也是分两个主，就是两两个划分的主角，就是龙二算是第一梯队的主角。我是第二梯队的主角，剩下是第三梯队，啊，就是按戏份来讲的话，龙二啊，呃，小嫖客呀，还有那个卡卡呀，他们是第一梯队的主角，第二梯队的就是我这我我第二梯队，其实我应该算是第啊第二梯队，差不多第二梯队，嗯。我不是男一，我是，我是男男五男六吧，嗯，我是男五男六，因为大家戏份都挺多的，因为其实这部戏就是等于就是六个，就是就是有四对儿，四对儿感情，对，你们理解为四对儿感情，然后我是其中的一对儿，之之之，我是其中的。一对的一个感情的一个配角，嗯，<咳>对我这部戏是配角，嗯，我在，我就像我这部戏里，我就像有点像那个华妃似的，我中途我就被干掉了，嗯，对我中途我就被干掉了，你们就可以这么理解啊，大概什么时候？大概是这个。春节，嗯，春节的时候会播，嗯，对我中途就被干掉了，嗯，期待新剧《老王舅舅》，哎，哈喽啊<咳>，对，其实，因为没，就是确说实说实在的，就是说，我之前演戏还好，因为就是。不太忙，我今年呢，我就是在拍戏的过程当中，我就在筹备新酒吧，那忙的都都死，忙死了，我都快，我就所以我就给自己戏份减减了一些，被伤心，被伤心，就是我这个角色得病了嘛，嗯，就我这个角色得病了，结局还没还没说到底我是死了还是就直接去国外养病了，反正就中途我就离开了。我的这条线儿，我就给大家就是剧透到这儿，就是我我是得了那个肝硬化，嗯，肝硬化或者是肝癌，但现在就没定到底是得什么，因为这取决于就是你们希不希望第二部看到我，<笑>你们要不希望我第二部看到我的话，我就把自己写死，啊，如果你们要希希望看到我的话，我就给自己那个就是整个肝硬化就行了，啊。<咳>这个其实就是在在定，嗯，留掉留条路吧，对，借尸还魂啊。然后吃饭干儿啊，吃饭干儿，吃饭干儿，那就就不用不用那个，就剧情就不合理了，那肯定是就是。嗯，肯定是就是比较严重的病。嗯，其实我们一开始给我定的这个角色，其实就是早期肝癌嘛。啊，脂肪肝就吃点药就好了，都都不用忌口了，就对吧<咳>？对吧？对吧？谁都有脂肪肝啊。对。
。我在新剧里边原本原本设计的其实就是，呃，就是得早期肝癌，然后还能活三年，然后去国外治病了。原本的结局是这样，啊，去国外治病了，然后最后我死在国外了，就是对。就是三年之后，然后那个我死了啊，原本是这样的啊，原本是这样，但是，呃，包括其实现在的剧情有一些改动，为什么有改动呢？你比如说现在就是因为是好多个主角嘛，然后他是分开每一条线，然后我们现在不确定就是第一集我们播谁，你们能懂不？就是因为他就等于有四个，有四个主要人物。谁作为第一集的开始都能说得通，对，因为它是四个，就是四个人物线串在一起，然后再分开的的这种剧，你们能懂不？你们能懂不？就是我给大家解释一下，就等于平行时空的四个人的单独的故事，然后因为某一个点他们聚集在一起了，然后再分开这四个人每个结局，能懂不？<咳>嗯，能懂不？就是他们这四个人，因为某一个点，他们就聚集在一起了，然后再分开。嗯，不独立，呃，有独立剧情，嗯。啊，不同时间段，但是因为你你讲每个人物，可以，你可以就是几年前、几年后的这种，嗯，<咳>北京爱情故事，嗯，类似于什么呢？类似于就是，<咳>类似于，你们看过《国王排名》吗？你们看过《国王排名》吗？或者你们看过那个，呃，看过是吧？国王排名其实他讲的是那个小王子的事儿，但是他分开去讲了，就是那些侍卫的经历，包括那个国王的经历，包括那个就是呃什么那个就是王后的经历，他就是每一集的前面都是独立的单元，啊。包括他讲影子的，就是影子的那条线儿，他每个人物都有单独的线儿，然后再归到一条整线上，你能懂不？就是他啊，你们就看《火影忍者》嘛，你们都看《火影忍者》是不是？我不光我讲主角的线，我讲天天的线，我讲小李的线，我讲那个呃那个那个卡卡西的线，我甚至我讲长门佩恩，我我每条线我都讲。对，它是一个这样的一个故事线，它就是不是说谁单独的，就是可能有单独的绝对的主角，但是其实每个人物都很重要，啊，就是他，因为他人物多呀，对吧？<咳>嗯，卡梅隆，卡梅隆，这是。卡梅隆是什么？嗯，<咳>我在我在这部戏里边，其实我就我就等于就是那个，呃，就是我中途跟龙二有一条线，我跟龙二其实是主线，我跟龙二的一条主线，但是我跟龙二一直都是恩恩怨怨，但是我俩没在一起。后来呢，我这个人物可能就挂了，然后龙二，嗯、呃，就是延续着我的这种，嗯、呃，就是一种意愿，然后去再做自己的事儿，啊<咳>，对，我跟龙二就是虐，嗯、呃，也还好，我俩也不算是虐。也不算是虐，就是很正常的，就是我觉得所有的感情最终不一定会在一起啊，对吧？嗯，克制的爱，对，是克制的爱，很克制。嗯，全剧我们没有说一句爱
，就是没有告白，没有爱，但是只有守候，就这种感觉啊。就全剧我们没有任何的亲密的动作，也没有就是那种就是一丝一丝的暧昧都没有。<咳>嗯。失忆啊！一个肝硬化、肝癌，他怎么能失忆呢？你在给肝做手术的时候，不经意的刀插在脑子里了吗？这<笑>这，他怎么能失忆呢？他怎么能到失忆呢？孩子们，啊，<咳>我这是肝病。麻药打多了，这是这。嗯，这麻药麻麻醉药我喝多了，是不是？我喝多了麻醉药是吧？嗯。我我其实会觉得，就是像这种，呃，肝病啊，几乎就是也活不了几年，就压根就是让这个角色就死掉就好了，嗯，让角色去死掉就好了。因为，呃，我确实觉得我这个角色其实，呃，更多的算是，就承上启下嘛。我们其实，我这个角色就是你们理解为那个，自来也，他该死。就自来也这个人，他该死，他不死的话，名名名人怎么成长啊？对不对？他一定会死的。包括就是你看这，我们其实就是一个承上启下，就是你就像那个佑，他为什么会死？如果他不死的话，佐助他怎么发癫呢？对不对？他一定会死的。<咳>对我们这种，我们这种角色一定会死的，因为他他要推进去。角色的成长，对，但他一定会，一定会，嗯，因为我，因为我说实在，你们在看这个海报的时候，你们会发现它不是一个青春偶像剧，它是一个中年伦理剧，它就是，嗯，就是就是演员都不年轻了，所以我们这一部戏，我们启用了一些新人嘛，我们想，我们想以后我们就演他们的爸爸。哎，我们之前演那个，演那个，呃，这个周芷若，我们后来我演我我我开始演峨眉，峨眉派的那个灭绝了啊，就是我们我们想启用这种感觉，就是我们不可能一直顶在前面，对不对？你不可能的，我们老了呀。你看我有很多人，就是有很多粉丝见我第一面就说，我小的时候看你的剧长大的，嗯，他一定是这样的，我们不可能一直在那块顶着呀。<咳>对吧？他一定是，嗯，我们一定会推到后边去的，嗯。<咳>被佩恩一下秒了，真不合理，看他好奇怪。芝麻有后续吗？芝麻没有后续<咳>。推一些新演员，哪些新演员？我说了你也不知道啊。<咳>刚才我看到一个评论说，你有没有睡过你的演员？有没有睡过我的演？我看哪个演员我睡过，我看一看啊。有一个演员把我睡了，这这这这这，有一个演员把我睡了，但是没睡成。就有一个演员，就是有一个演员，就是就是想睡我，但他可能不知道我是一，然后就没睡成啊
，我对，就是就是有这么个经历，但是你我睡别人没有，嗯、呃。确定没有，嗯，啊，听说你和龙二芝麻衣假戏真做了，假戏真做的点是哪里？就是我跟龙二，呃，你听说啊，你你看，你听说，我和龙二在芝麻衣假戏真做了，真做到什么程度啊？嗯。看《繁花》可以看，嗯，我看了片段，嗯。来，我们等一等啊，看一看那个，就是说，听说我跟龙二芝麻衣假戏真做了，你听说了什么？可以。可以分享一下，嗯，二也没有吻戏啊，嗯，有亲额头，这就是假戏真做了吗？还是什么？小茉莉是那个春节，春节会播小茉莉啊。嗯，那个听说我跟罗二就是假戏真做了，你你还在还在吗？每晚几点睡觉？我晚上不睡觉的，我白天睡啊、嗯。小茉莉有多少集？不知道，不清楚，现在还没解完。嗯。嗯，啊，那个人不在了，是不是？啊，不在了，那咱不说了啊。我想展开说一下，就是说，很多人其实，呃，可能会对我们，嗯、呃，在那你说呀，你听说什么了？我不问你吗？你是我说你听说了，我跟罗二假戏真做了，我们真做了什么？你听说的是什么？<咳>不敢说话是吧<咳>？就你听说了，我跟罗二假戏真做，听说到了什么？表演的开头，没事没事，我就是想听说听听你们说你们听到了什么啊，没什么的啊，我觉得就是你们听到什么，我给你们解释澄清就好了，嗯，记印象上是的，嗯不说了是不是啊？你听说的，你不想说是不是、啊？你要不想说，你就不想说，就完事儿了。啊，还是怎么着？你要说不出来的，一二三，我就把你拉黑了，好吗？就是这位满嘴胡诌造谣的朋友，你要说不出来，我就把你拉黑了。我的剧你可能都看不了了。<咳>五、四、三、二、一，好，不说拉黑<咳>。他在哪儿？找到了。这叫星河的拉黑，哎、嗯。好，拉黑了。其实
我跟大家说一下，就是说有一些什么造谣不造谣的啊，就是说咱们就是澄清一下啊，就是我经常会经常会收到一些就是所谓的就是恶意的呃造谣，就比如说咳咳就有人造谣我跟灰灰酱是一对儿。就你们知道吗？就是我，有人造谣我跟灰灰酱是一对儿<咳>，就是我不知道你们还记不记得灰灰酱是谁？就灰灰酱，他其实就是，呃，是《芝麻二》里边，《芝麻二》里的一个演员，演小虎的那个，就是演那个就是比较恶狠，就是就是呃那个那个骗骗钱的那个。嗯，就是有人造谣我跟他是一对儿，而且你知道，就是造谣我跟他是一对儿，然后还有鼻子有眼的，就就造谣我跟他曾经是一对儿，然后，呃，我在深圳认识了有钱人，然后把他甩了，然后让他滚出酒吧，然后灰灰酱。生气，拿起桌前的一杯水，泼到我的脸上，从此跟我老死不相往来。你知道这是别人造谣的，他是有有很多细节的造谣。然后，因为我听到这个谣言的时候<咳>，我听到这个谣言的时候，然后我正好灰灰也在，就我我灰灰在给我当司机，他在前面开开车，然后我在后边跟那个人在聊。然后我说，我说灰灰，你泼过我水吗？<笑>灰灰都不知道这个事情，啊，就都不知道这个事情。所以我就说，有一些造谣，它是完完全全的，就是莫名其妙，这<笑>这，对，莫名其妙。呃，讲一下我跟灰灰是怎么认识的。呃，我这里我要给大家讲一下，就是我跟灰灰怎么认识的。就是灰灰这个孩子，其实我对他一开始印象非常不好。怎么了？看一下，吐了。你知道我跟灰灰就是怎么认识的吗？就是曾经，呃，我拍的《跟我回家》，然后灰灰就看到了，看到以后，然后灰灰他就一直想也想拍，然后想认识我，因为他就属于咱们剧的粉丝嘛。然后他就那个时候他在直播。然后那个时候我刚被呃我去北京的时候，我有一个好朋友，当时当时算是一个呃圈子里的一个前辈，然后他就跟我说，他说那个呃你认识这个人不？那个时候我就认识，我知道有灰灰这么一个人，然后他就把灰灰的截图就是直播截图发给我，他说你认不认识这个主播？因为在他们眼里我好像是主就是主播的。大前辈那种感觉，所以他们就问我认不认识。我说这个人我知道，但我没微信。他说：“哎，我挺喜欢你的，给他刷了一点礼物。现在呢，我想，我想那个就是加他的微信。”他是这么跟我说的：“他说我挺喜欢这个主播的，我想加这个人的微信。”我说：“那那我能做什么？”他说：“他说，呃，他知道我跟你认识。”如果我要加他微信的话，前提是他必须得加到我的微信，他才能加他的微信。也就是说，灰灰想通过这个人加到我的微信，才能给我这个朋友他的微信。然后我这个朋友就过来就说：“你能不能加他微信？”然后把他微信推给我。我一听，行吧，我就说行行行行。后来就加了嘛，灰灰就加到我微信，然后也加他微信了。呃，接下来可能会有一点点，就是对，对灰灰可能影响不好啊、呃。但是后来灰灰确实是住到我这个朋友家里了，嗯，住到我这个朋友家里了。所以我就说，射手座这个星座呀，是非常自私的一个星座。灰灰明明知道我这个朋友喜欢他，但是他不喜欢我这个朋友。
，但是他居然住在人家家里了。你们能懂不？这就是射手座能干出来的事儿。就是他明知道我这个朋友喜欢，灰灰明知道我这个朋友喜欢他，然后呢，他不喜欢我这个朋友，但是呢，他住在我朋友的家里了。嗯，所以当时我对灰灰的印象非常不好，啥也没发生，咱们该说不说，啥也没发生。所以说射手座真的是挺牛逼的，嗯，这真的挺牛逼的，就是，就是住在别人家里，然后啥也不发生，还明知道人喜欢他，所以当时我对灰灰的印象非常不好，我就会觉得这个人，嗯，就是就是有点什么呢，就是有点，呃，踩着别人往上走的感觉，啊，所以就当时，而且我又跟那个朋友，就是我我又很向着我那个朋友，我就觉得这个小孩你干嘛喜欢这个小孩啊？所以我就，呃，无形当中我就讨厌灰灰，现实当中我就讨厌灰灰<咳>。后来因为我这个朋友想帮灰灰往前走一走，啊，后来我这个朋友想帮灰灰往前走一走，因为他刚去北京，然后我那个朋友又喜欢灰灰，然后灰灰又喜欢表演，所以他就通就是约我吃饭，我这个朋友约我吃饭，带着灰灰我们去三里屯的一家。现在三里屯还有呢，叫什么大鱼铁板烧。然后他就约我去那个大鱼铁板烧，我们就一起吃个饭。吃饭的时候我全程没理灰灰，然后我这个朋友吧，我这个朋友就带着他一直在那块就是恶意间接，没事没事没事没事。我跟灰灰现在还是我的员工啊。灰灰现在依然在我身边啊，随便怎么剪辑，你们无论怎么挑拨，这个事儿我敢说出来，他就是 OK 的啊<咳>。然后我这个朋友就带着灰灰来跟我吃饭，然后我这个朋友就一直在在那个就是图，就是就是给我介绍灰灰，但我对灰灰的印象非常差，所以我就没搭理灰灰。后来我这个朋友大概的意思就是说，你能不能拍戏，然后找灰灰来拍？他非常喜欢，就算帮我个忙。我心里是拒绝的，但是我碍于朋友的面儿啊，然后就让他过来演了。演了之后呢，呃，我对灰灰有点改观了。为什么改观呢？灰灰是典型的没脑子的人。他没有心机，就这个人射手座，你要说有心机，有一点点小心思，但是他绝对不是那种就是像我剧里边的那种心机够。他没有，他是，嗯，就是他是自私没脑子，就是他住在我朋友家里，然后他也只是觉得说啊，那我们是朋友，我先借住了怎么样？他的心里就是自私。他没有想其他的事儿，他就是没脑子嘛，就是按照我们来讲的话，他就是没脑子，他没想那一层，他就觉得说啊，他让我住我就住呗，怎么样的，他就是这么觉得。后来我们拍戏的过程当中，我就觉得这小孩确实是没脑子。就比如说我在剧里边，我管演员的时候，我就给演员施压的时候，他永远去给，就是站在演员的角度去安慰演员。你知道吧？灰灰永远干这种事儿，就是灰灰是一个多没脑子的人。就比如说，我跟剧里的演员发生，就是说那种呃，因为戏剧发生那种就是呃碰撞的时候，对他永远站在对面，永远站在对面，他不站在我这边，他永远没脑子，但是他还觉得说没什么呀，他不是真正的就是说不认可你，他是会觉得说，哦。对，就那样，他真的是没脑子<咳>，所以就是这么多年下来，我跟灰灰一直都是，我是导演，我是他老板，我是他，我是他那个就怎，就是他大哥哥，我甚至他是他老师，嗯，就这么多年，我们一直是这个关系，从来没有说就是说俩人暧昧过，<咳>就是灰灰首先，嗯，我喜欢的是矮。白，可爱
灰灰这三点一点都不占，他是高黑，嗯，可爱也算不上，反正就是那种有点小小呃大男孩的感觉。对，他是高黑大男孩，就他他不是那种小小男孩小男生的感觉，我喜欢的是小男生的感觉，所以跟我喜欢的完全不一样。再加上我喜欢聪明人，他是没脑子的人。所以就是，呃，我们这么多年从来没有一刻我会觉得说，啊、呃，可以怎么样？绝对不可以，就是，对他绝对不可以的。那，就包括这么多年，其实他一直都做我的员工，而且就是他现在就非常怕我的一个状态。嗯，你觉得灰灰是喜欢你的？你从哪儿觉得的？你了解我们吗？你了解灰灰还是了解我？<咳>你觉得你你跟灰灰熟吗？我想问一下。啊<咳><咳>、嗯<咳>，所以就这么多年，就传说我跟灰灰在一起了，然后。我把灰灰，呃，怎么地了？这无无法无天了，这都是这这种传言，真的无法无天了，就是不可能的。我到现在我都觉得灰灰其实他就是一个典型的射手座，没脑子，自私，向往自由。他永远不知道生活是什么，呃，你就比如说有一些人啊，你知道我我我确确实我有的时候我不懂年轻人，啊，虽然说我也年轻过，啊，虽然说我也年轻过，嗯、呃<咳>，那你实在实在想的时候不。得把别人拿下。阿拉迪呀、啊，阿拉迪其实是这样的，生活当中呢，其实，呃，你可能不知道有一种人呢是不缺人的。我们可能不像你的生活，可能就是永远被别人选。能明白吗？就可能你一生当中没有人爱过你，或者说你生活当中你都接触不到别人，你一碰别人，别人都烦你，可能是这样的。但我们生活当中呢，我们有很多的选择。呃、嗯，我们也不差，就是一个肉体，能明白吗？我们要想找的话，轻而易举，啊，轻而易举，我就能找着。这是第一点。第二点呢，我们有选择的人，我们就不会轻易的选择，能明白吗？就人和人是不一样的，啊，玩笑而已，我就并不好笑。我我跟你说现实，啊，就是像我们呢，我们真的就就就就。就因为我们有的选，所以我们不会轻易的选，啊，能明白吗？啊，<咳>就像你，你有钱了，你可以买汉堡包，你可以买那个呃，这个这个什么什么那个热料，你怎么的都可以，啊，我们不会去，就是随便吃个什么什么呃泡面，啊，我们有选择。<咳>就什么想的时候，想的时候，我们也有很多方法解决的。嗯、啊，生活跟你跟你的生活是不一样的，你的眼界看不到这些东西。啊<咳>，就有能力的人，他可以选择无数种方式。嗯、啊，多的是你不知道的事儿，多的是。你不知道的事<咳>，对，所以就是那些就是造谣我跟什么龙二也有什么事儿的，说我跟龙二假戏真做了，嗯，就是造谣这些的人，我觉得也也也，我也想回复你们一句话，就是什么呢？嗯。就是我们
，无论说是从年龄，还是从这个生活状态。感情和身体不是我们硬性需求的东西，能懂不？就是、呃、我们现在已经不需要那些东西了，就是怎么说呀？就是每个人他在的位置不不同，所以他看的的东西他也不同，他需求的东西不同。啊，就是我们，你想想，我跟罗二，罗二可能进圈二十年了，我可能进圈十五年了。我们在这十五年、二十年里边，我们又是比较活跃在前面的人，所以我们，呃，可能谈的恋爱呀、啊、经历的事儿啊，比你们要多得多。所以，我们这个阶段，他就不会再沉溺在谈恋爱这件事情上。你花了十五年做一件事情，二十年做一件事情，你三十年之后你还想做这同一件事情，那我觉得你脑子有问题。那一定是这个阶段过完了以后，我们就不会再想这个阶段的事了，我们去做下一个阶段的事儿。能懂吗？你们能懂吗？你们之所以有这种这种想法，源于是你们现在缺这些东西，所以你们觉得我们也缺，但其实就是，呃。不一样的生活的角度看到的东西不一样，你的需求不一样，因为你每个阶段你需求的东西真的不一样。你上学的时候，你想的是学，就是你想就是考试的时候你能抄别人的作业，你能多放两天假。但你但你现在在生活里边，你想的是，哎呀，我赶紧就是说那个，呃，这个这个这个，今天那个摸摸鱼，然后我那个就是说。去那打两把游戏啊！就他每他每个阶段他不一样的，能懂不？就是你你之前你可能向往着说那个什么什么去游戏厅，你现在还会去游戏厅吗？你喜欢那个恐龙快打，你现在还要去恐龙快打吗？你不可能的呀，对吧？他同一个阶段他就是他就不会这样啊，现实不是这样吗？就是。就你们要知道，你们之前做的事，你现在不想去做了，啊，那随着心境的改变，你不可能做一个嗯，什么生活状态，人都会慢慢会变，不是慢慢会变，你能得到的东西，你就不想去得到了，最简单的一个道理。你小的时候你喜欢吃干脆面，你现在吃吗？你给你买了你都不吃。你小的时候喜欢吃卫龙，你现在给你一袋卫龙，你你放放臭了你都不会愿意吃的，因为那个是小的时候吃的，而且吃够了。就这么简单的一个道理，就是你就像我们谈恋爱其实也是一样，我就觉得说谈恋爱是十几岁到三十岁之前会愿意去,去谈的。我们愿意去搞的，很少有四十多岁还想着天天谈恋爱的，你知道吧？几乎没有。你要说有，那那个男的，你比就就很多东西，你们换换一个角度，你们就明白了。如果说有一个大叔四十多岁了，天天跟你爱来爱去，你侬我侬，天天缠着你，然后要就是要见你，这个大叔他一定不是个呃靠谱的人。因为他在他这个阶段，他做这种事情，他就不靠谱啊。一个大叔，他有很多的社会的呃，就是身份呐、啊、角色呀、啊，他有他的责任，他怎么可能天天跟跟你在一块你黏着腻着呢？他不可能的，这个这个东西他成立不了的。能懂吧？你们能懂不？就是我说这个点，你们能懂吗？千万如果说真的，你们要喜欢一个人，你们去看他现阶段，啊，他现阶段他是。他是什么样的一个阶段？跟他这个年纪匹不匹配？如果说他是一个就是积极向上的一个阶段，我觉得是可以的。啊，那一真的你们要喜欢大叔，如果如果他是一个深不可测的人，好，他是正常人；如果他是一个傻白甜，好，他在装的，嗯，或者说他他就是一个傻子，啊，他不对劲儿的，嗯。<咳>所以我的建议就是说，嗯
，如果你不懂、你不了解别人的生活的时候，你就站，你就试着去站在他的角度，你就知道了。你像有一个大叔啊，你就经常你们会喜欢大叔，会觉得说，大叔他好像，嗯，不太喜欢你，然后会让你，呃，没有很强的安全感，嗯，他没有一个很给你一个很强的安全感。我给大家分析一下为什么，因为我现在可能也到了大叔的年龄，我为什么不给年轻人安全感？首先第一点。我给大家说一下，为什么大叔不给你们安全感？以我为例，如果说我喜欢一个二十出头的一个小孩，然后他天天缠着我、黏着我，这种我为什么不给他安全感？原因是什么？第一点，我经历了很多小孩了，你这个小孩跟其他小孩没有太多的不同之处，你就是芸芸众生里的一个小孩所以你们都是小孩你们都会犯同样的错误，你们都在人生的同一个阶段。我之前接触的小孩他们就是当时很爱，后来不爱了，然后一点责任感都没有，拍拍屁股就走了。我只是你人生的一个阶段，所以大叔他哪怕动心了，他也会有所保留，这是第一点。第二点，我作为大叔，我有很多的事情要处理。结婚的大叔有孩子，有老婆，有。丈母娘有自己的父母，而且大叔如果说他是四十岁，那他的妈妈，他的妈妈得六十将近七十了，甚至八十了，会面临着生老病死。他的丈母娘生老病死，他的老丈人生老病死，他爸爸生老病死。他的工作单位，他可能处于一个中层的一个管理人员，甚至是呃公司的老总，他手底下至少得有三十多个，甚至一百多个的员工，他要负责他们的吃喝拉撒生老病死。他可能还会有俩孩子，俩孩子可能他要面临的是什么？这俩孩子的呃衣食住行，还要面对的什么？呃，就是孩孩子学校的一些什么那个就是。呃，那个那个是，就是什么家长群、活动群、补习班儿，你说他每天他都，他都是要要去经历这么多事情，他哪有时间分出来给你啊？他分出来给你也行，但是他肯定不是那么多的呀。能你们能懂不？就是作为一个大叔，他的生活这些都是起码的，他起码就会有这些东西了。嗯，所以就大叔不是说有意的，就是让你没安全感。其实源于他自己生活都没有安全感。你想想，他要负责他的生活当中，你们你们这个年纪啊，就比如说二十多岁的年纪，可能你们加上自己的亲属，加上同学，加上面临的社会，可能你们只有三十个直系的接触的人，而且这三十个人是你不经常。也不会经常去接触，每天你至少至少可能有七个人是你们日常接触的人，啊，七个是你们日常真正接触的人。但是大叔，你们算一下，老婆、孩子、丈母娘、父母、公司单位领导、员工、学校，就是各种各样的。啊，司机，或者说乘客，就他会面临好多人，所以就是七个人和二十七个人，你想想他的精力能分出多少来？所以就是大叔不是有意的不给你们安全感，是因为他的生活的责任太多了。所以你们就是既然选择大叔的话，你一定要去明白一点，如果说他的生活当中没有这些人的话，那代表着他是一个。没有社会身份角色，甚至没有责任感的这么一个人，他能把时间都分给你。那一个正常人，他就是会把自己的精力分给这么多人。是这样的。小茉莉什么时候上线？春节。嗯。春节，我
会生活是很复杂的，没不是你们看到的那么简单。上学的孩子，我现在直播间里有有多少上学的？来，就是现在就是十六岁到十六岁到十九岁的孩子，请扣一。十六岁到十九岁的请扣一，我看我直播间里有多少。十六岁到十九岁的请扣一，来，一个、两个、三个、四个，还有没有？十六岁到十九岁的，十六岁到十九岁的请扣一。好，这几个，那我再，呃，我我再我再问一下啊，呃，如果说你是三十五岁到四十五岁的有多少？来，三十五岁到四十五岁的请多少？有多少？来，三十五到四十五的，来，我看一下，三十五到四十五，你看稀稀拉拉的。三十五到四十五，稀稀拉拉的啊。来，二十五岁到三十五岁的有多少？二十五岁到三十五岁，请扣一。来，二十五岁到三十五岁多一点点啊。嗯，对，所以说他其实。直播间里有很多人，他其实是不懂大叔的生活的，但是他又喜欢大叔，这个是一个非常，你像我喜欢小孩子，你们能懂吗？就是我其实特别喜欢小孩子，但我其实我现在跟小孩子接触，我是接触不了的，为什么呢？因为我不知道该聊什么，就是，你们也看过我跟那个李柴泉。理财权还有那个有豪他们连过线，嗯，我是会觉得说我说的一些东西他们不想听，嗯，或者说就是完完全全不知道该共通点是什么，我不知道，嗯，所以就是我虽然喜欢小孩子，但是我我不知道怎么去聊，嗯。所以我觉得我是有小孩子喜欢我，其实他是不了解我，然后就是真正能组在一起的，也可能就是他可能心态比较成熟，嗯，所以我才能跟他。你会聊什么呀？我会聊，我会聊，就是说，哎，你有什么怪癖吗？然后你给我发个照片呗，你你有没有视频呢？嗯，想看一下，看看看看那里。<笑>我可能会聊这些东西<笑>，就所以就是你知道我现在嗯，啊，就就就，所以人都不愿意跟我聊天，人家会觉得嗯好，百里屠夫跟剧里一点都不一样<笑>，就是就<笑>，对，对，就是他们会觉得说哎呀这个猥琐，真的猥琐，他们就说是死渣男<笑>，就就就，真的是这样。我觉得你让我从你的梦想开始聊，或者说你的专业开始聊的话，我觉得那聊太久了。<笑>对<咳>，我也可喜欢聊这些。对啊，咱们就是只给，嗯、啊，咱们只给一下，嗯。<笑>那不然聊什么呢？对吧？嗯。哪个人会这样想啊？<咳>你比较害羞那种。那我跟我我采访一下，我采访一下大家。如果说你们的，呃，就是就是，如果说是我的话，啊、呃，如果说是我的话，如果我私信找你要你的那个，就是那里的照片，你会发给我吗？就如果说。我私信找你要那里的照片，你会给我吗？<咳>不会是吧？一般都不会。对，我觉得一般都不会。你会？<笑>你你是你是没事你就拍一批，然后就是挨个发的那种。哎，给你看看，给你看看，是不是？<笑>对不对？就每个人不一样的，嗯，就<笑>是。对，先看看你的，我觉得这个这个，要闪图，嗯
，我和艾格发，<笑>好像人设塌了，对不对？嗯。聊到位啊，行行。龙二，我觉得怎么样？龙二，我觉得怎么样？龙二，你指什么怎么样？<咳>哪里怎么样<咳>？可以拍，可以拍，可以拍照。嗯，觉得我，我觉得龙二怎么样？性格呀、啊。性格，我我，你们想听我说实话还是恭维的话？我要说实话的话，可能会得罪人；我要不说实话的话，我我我也可以说，嗯，<咳>我会得罪人的，嗯委婉一点，我不委婉，我就直接说吧，我就直接说，其实龙二我是非常喜欢这个人的，嗯，我喜欢他这个人，然后他对我很有吸引力，你们知道为什么吗？<笑>就是我喜欢这个人，呃，为什么？你们知道为什么吗？<笑>不，我说实实在话，因为我喜欢作的，<笑>就是他跟你们想象不一样，嗯，就他他有点儿，就是我喜欢宠着别人，嗯，对他其实挺作的，<笑>就是按照我的理解，就是他挺作的，嗯，这是你们看不到的面，嗯。对，就是跟你们想象的完全不一样。对，怎么做了？那我不能说。就是我会觉得他，呃，因为我生活当中我特别不喜欢那种就是憨的人，嗯，憨憨的。就是他如果说是像剧里的那个就是渣男的角色的话，我觉得我会 OK。但如果说他是那种就是，嗯、呃，就那种憨厚的，我完全不喜欢。嗯<咳>，对，就是生活当中我就喜欢作一点的，啊，对我喜欢作一点的，所以就是你知道龙二有的时候就是，<笑>就就挺好玩的，就是他的他的性格就是嗯，<笑>我不知道，<笑>对，我不知道，啊，他怎么了？然后我就。就，这第一时间我就懵了，嗯，这这这，对，但是其实仔细听听还挺好，就是还还还挺有意思的，嗯，呃，因为你们不喜欢作的，所以你们接受不了作的，嗯，但是我喜欢，嗯，对。我不太喜，就是我喜欢龙二真实的样子。对，我不太喜欢那种就是，呃，所谓的憨厚的样子，不喜欢。嗯，对，你们喜欢憨，我不喜欢憨，所以就跟你们想象的完全不一样。所以你们就是看了剧，你们就觉得说他应该跟人设是一样的，不不是这样的呀？怎么能是这样呢？对吧？那这不不可能的呀！那我们演了一部戏，我们就非得变成剧里的那个样子吗？就像你们一直在说卡爷卡爷卡爷，卡爷现实当中他也不是一个就是所谓的就是完完全全就店长的那个那个样子啊，他怎么能是店长呢？对吧？就是你们就喜欢一部戏，然后喜欢这个角色，然后你们就觉得演员也是这样，那怎么可能呢？他他是个角色。就是卡爷，他不不是像店长那样的人设呀、啊。就你们一直在，你们一直就是在这块说这个说这个，他他不是啊，他怎么能是呢？对吧？就是这些东西我没办法拆穿
那就对啊，那你们就是一直在一块就逼逼叨逼逼叨这个事情，那那我怎么解释呢？那那你们现实当中接触了，又能怎样？对吧？他跟角色不一样的人就是人，他跟角色没关系的啊。本色出演哪有那么多本色出演呢，孩子们？啊，哪有那么多本色出演？如果说这个角色是好的的话，那你演演的好，你就觉得是本色出演。那如果说他这个角色是坏的呢，你们也觉得本色出演了吗？那不可能的呀，对吧？只能说就是角色好，所以你们就希望限制当中有这么一个角色，不是因为卡也好，你们才会才会觉得说卡也好。是，首先是因为这个角色，你们会觉得很美好，你们希望生活当中是美好的，有这么一个角色。但是剧情就是剧情啊，孩子们，他剧情就是剧情，能懂吗？我们在我们在剧里边一定会有一个特别美好的人设，那谁演这个角色，谁都谁都好的呀，对不对？你和龙二在一起过？我跟龙二没在一起过，嗯，就这东西我我能怎么跟你们解释？那人设就是人设，他生活当中他怎么可能达到那个角色呢？那谁也达不到啊！我觉得这个东西，那比如说我是那个孙演个孙悟空，那我真的会法术吗？他不可能的呀！啊，我真的是做没做相，站没站相，我。烦死了！这难道是这么说话吗？他不可能这么说话的呀，对吧？那只是因为这个角色他深入人心了，然后呢，你们就会觉得说，哎，这就是这个角色了，不可能的呀，对吧？那我还能说什么？就是你们一直在纠结这个事情，难道难道我演零，我现实当中一定是零吗？那不可能的呀！熟悉人都熟悉我的人都知道我是个大渣一呀，大渣一。啊，就那种，就是看看那里，就我是生活当中是这样的，嗯，我平时我不会哭的呀，你现实当中谁会看，谁谁会看到我哭啊，对吧？嗯，我承认我渣，对我承认我渣，我现在就是，你，就是就我用我剧里的一个台词，我跟大家解释一下，为什么我渣呢？我为什么我渣呢？因为我是做生意的人。你们能懂不？就用我剧里的原话，就是说，就是为什么我会渣？因为我是娱乐场所的一个酒吧老板。你在娱乐场所里，大家都是在娱乐，大家都都带一个就是自己的暧昧的对象小姘头。这个时候，你告诉大家说，你怎么能这样？你在干什么？你是个酒吧老板，你高尚给谁看？你们能懂吗？就是我是一个娱乐风风月场所的一个酒吧老板，这个时候你在那块标榜着说，哎，我特别专情啊，我是深情大大暖男呢、哦，啊，你们这样是不对的，你们这样真的不对啊，我鄙视你们，我虽然说不能怎么样你们，但是我不认同啊，我一直在表现这些东西干什么呀？你们能懂不？就是我就是一个娱乐场所的一个老板。那人家有任何的事情，我都去包容，我都去看到，就这些东西我都能接受。久而久之的我，我我就跟他们是一类人。好，你别觉得我我跟你不是一类人，你别觉别觉得我是外人，你随便，哎，你随便，嗯，你随便，就是你你在我这想怎么玩怎么玩啊，你带的前天不是这个没事儿，今天这个更好看，哎，这都无所谓的，对吧？<咳>对吧？嗯，所以就是，嗯，没办法，我觉得这个是没办法的。<咳>奇葩故事，什么奇葩故事？爱情吗？爱情的奇葩故事吗？是美好的结局吗？嗯，有有有一两对算是美好的，嗯。优你，在哪儿啊？我我在深圳，我不知道优你哪里啊，不是很虐吧？嗯
，我跟罗二这对虐，嗯，我跟罗二这对虐 ，ins 搬哪儿了 ？ins 又是搬哪儿了？什么什么？前面说过了，他演技很好，很敬业<咳>，狗血吗？嗯，这次的戏剧的关系其实是狗血的，但是呢，剧情里边不狗血。嗯，对我们算是有一点点虐，但是也不不是特别虐吧，我觉得。啊、嗯，我们那叫艾尔斯，不是叫 ins 啊，叫艾尔斯还在开啊，怎么没了？谁没了？你？你你你你说谁没了？艾尔斯还在开，啊，现在两家店啊<咳>，给大家说一下，就是我觉得生活当中比较狗血的一个事情啊。这个故事很狗血啊，还在东门吗？废话，咱们就不要说这种废话了，好吧？来，咱们讲故事啊，咱们讲故事。酒吧他不会说今天我搬哪儿去了。啊，这个这个房子我不会扒一下子，我我扛肩上我就搬走了，好吗？哎，酒吧不会轻易的搬。来，我们来讲故事啊。咱哪会说废话？说酒吧搬了吗？那玩意儿谁能给我搬走啊？搬不了啊。来，讲故事啊，讲故事啊。我们讲一个什么故事呢？就现实当中的一个故事。哎，我曾经，你在东门迷路了，那是你的问题。好吗？我酒吧没没没消失，好不好？哎，我酒吧没消失，你自己迷路了，那是你自己的这个这个手机指南针，你打开一下，好不好？来，咱们讲故事啊，不要再说了，那个小波哥哥啊，这种就是评论，咱们就是不要打断我们。嗯呐，想去酒吧来，小智来，嗯，我给大家讲一个特别奇葩的故事，我曾经啊。我曾经在北京的时候，接触了一个，呃，还在，还在那个就是嗯，能见到我，当然呢，还在部队的一个人。然后当时呢，他发抖音，是个小肌肉男啊，还不错啊，然后挺可爱的，个子小小的又可爱，然后又是肌肉型，然后我就跟他聊天还聊着聊着，嗯、呃，因为当时我在北京，聊着聊着，他说那个在退伍之前，他有那个年假，然后他想请年假，然后来找我，我说行呗，因为我也挺喜欢的，而且我对，我对，呃，就是部队的这种小孩啊，会有一个就是加分项目，在家身材又好，我就聊呗，就聊聊聊聊聊，身材真的很好，后来就来了。后来就来了，来了之后呢，看到了以后比我个子要矮很多。我生活当中我是一米七五，他大概一米六五左右，啊，一米六五左右，然后感觉个子小小的，啊，挺清秀的一个人。<咳>后来呢，就是因为他来了以后，我就给他呃，就是弄了一个酒店，然后他就住进去。住进去以后，我们一起吃了个饭。吃完饭以后就很自然的，就是，呃，到一起了，就是就是在被窝里了，然后很自然就发生了，嗯，就发生了。然后他说他他是第一次，然后因为我可能会有一点点就是，呃，有一点点就是处女情节吧，嗯，所以就第一次给了我，然后我就其实挺。就是有有那种就是负责任的那种感觉嘛，对我是有点大男子主义的那种。后来我们就一起吃饭，然后一起就是就是我干脆就不让他住那个酒店了，我就让他住在我家里了，我就把酒店退了，<咳>退了以后，然后。还见了龙二，因为那个时候我们正在拍《芝麻一》，然后见了龙二，我们还一起玩了个密室。玩密室的时候，我就发现有一点点不对劲儿了。原因很简单，就是因为他是在，嗯，就他还在那个那个部队里面的嘛，嗯，他就习惯上蹦上钻下跳，因为因为那个密室里边会有很多的机关。
，人家就是那个 NPC 就告诉我们了，说那个头顶以上是没有线索的，头下就是脚底下是没有线索的。然后我们都在找线索的时候，他这个时候，因为那个那个是一个丧尸主题，他有个梯子，他就非得扒上那个梯子，那个梯子。可能是人家上一关的梯子，你就不要，因为你头上是没有线索的。然后他又看到有一些柜子什么的，他就扒着那个柜子就往上爬。你知道，就是你知道，就是那种 NPC 会就会小心的告诉你说，哎，那块是有电的，或者说你要扒坏了得赔偿的，我就看不住他，他就像个大猴子似的，他就来回跑来跑去。然后我就觉得说，我就看不住他，然后我就觉得挺丢人的。我说实在的，但是我也能理解。这边呢，龙二被吓得呜哇喊叫的，我这还得照顾龙二。这边我还得看住他，别那个上蹿下跳的跟个猴子似的，我都忙死了。呵呵因为龙二他胆儿特别小，他看到这种，看到这种那个鬼什么的，他嗷嗷的在这块儿。我就操心呢，我就操心的命嘛，然后就，<笑>然后后来结束了以后，然后他就我们一起喝酒，喝酒的时候，因为他酒量还不好，他喝了两三瓶啤酒他就不行了，然后因为龙二他们在，我就得陪龙二，我就先让他先回去了，回去以后，然后我就照顾他嘛，照顾他，然后第二天，然后那个醒酒醒酒了，然后我们就在那块躺着。躺着，然后那个，他就在那块看手机，然后我是不知不觉的，我就把手机给他拿过来了。我说，因为因为他之前他跟我说，他跟我聊过，他说，首先第一点就是说，我是他，我是他现实当中接触的第一个 gay。第二点呢，他把第一次给了我，就是这两点。然后呢，他在看手机的时候，我就无形当中扫到他的手机了。扫到他的手机之后，然后我就看到，呃，手机里边的一个列表里边有一个人的头像，好像是个 gay 的头像，因为 gay 的头像他其实就是很，就是有胡子，然后短发的那种，一看就是个 gay 嘛。然后我就我就顺手我就把那个手机就拿过来了，他也是在懵的一个状态，然后他就让我就是我就在那看手机。看手机，然后我就在那块儿看聊天记录，聊天记录，然后我就发现了不对劲儿了、呃。我不，我起码，我可能是拿到了他的第一血，但是我绝对不是他接触的第一个 gay。我看了以后，我说这谁呀？他说啊，他说那个那什么，他说那个这是一直聊的。然后是一个主播，我说那你不是没接触过这个圈子里吗？他说，呃，他说对不起，我撒谎了。我说这有什么好撒谎的呀？我说你跟他发展到哪一步了呀？他说那个啊，就是他是个主播，然后呃一直，呃，就是这个这个这个小孩一直给这个主播刷钱，刷到后边呢就开始借这个小孩钱，然后现在呢。他一方面是喜欢这个主播，另一方另一方面呢，他就是想再见他一面，然后把钱要回来。这是他的原话。他说：“我喜欢这个主播，但是呢，我知道，嗯、呃，他可能不喜欢我，但是呢，他曾经借过我一些钱，我想，呃，再见他一面，然后把钱要回来。”<咳>我说：“那你是？”那你就找他要呗。他说：“呃，他他现在没钱，我必须得去哈尔滨，因为那个人是哈尔滨的一个主播。”他说：“我必须得去哈尔滨把这个钱要回来。”我说：“那你怎么没去呢？”他说：“这不来你这边了吗？”我说：“合着你来北京其实不是专门为我来的，是你过几天你还要去哈尔滨要钱，是不是？”他说：“对的。”他说：“本来他想直接去哈尔滨的，没想到认识我了，所以他中途中转了一下，到了北京。这一下都让我问出来了嘛<咳>？问出以后呢，我就真的就觉得说，我就没必要
，我觉得他撒谎这个事儿没必要。我就觉得你为什么要撒这个谎呢？你就你不说我拿到了你的第一鞋，又能怎样呢？或者说你就是啊、呃、出来玩见我一面。也别说什么，就是直接来见我，专程为了来见我，或者说就是，哎，或者说什么那个，就是只接触过我圈子里这么一个人，你为什么要说这样的话呢？你这你撒这个谎的点我都没懂，你这个意义它不大呀，你知道吧？然后你还承担着一个撒谎的一个风险。后来我就知道这以后呢，我就有点，我就觉得，我就撒谎的人啊，我对撒谎人的理解就是，首先第一点，首先第一点，撒谎的人他心理素质，就是他心理承受能力特别差，他接受不了别人对他的不好的观点，所以他想撒谎，完就是让自己完美，让别人认可他，所以他心理素质是差的。第二点，撒谎的人，他可能是一个习惯。他其实撒谎，他就是一个习惯。他可能真的不知不觉的，他都在撒谎。所以当时我就觉得挺没劲的。刚才有人说那个，那你没走吗？我在我自己家里，我怎么走啊<咳>？我不可能走的呀。然后我就不吱声了，因为我们金牛座呀，我们金牛座就失望的时候，我们就不说话了。我们金牛座失望的时候是不说话的，所以呢，然后就是我知道他撒谎了以后，然后他就一直在跟我道歉，我就嗯，就是说不出来话，我也不是说生气，我就是我也不知道该说什么呀，我就觉得心里咯噔，对，就是咯噔一下，然后我就心里就不舒服，然后我就我这个人生气的时候我是不说话的，然后他他就跟我道歉，我说没什么，我说那不说了不说了，你我自己睡一会儿，对。我就自己睡一会儿，结果呢，晚上吃饭的时候我也没说话，因为我带他去吃的，吃的就是在外边吃的，还看了一场电影。回来以后他就说：“呃，既然你不说话的话，那我就先走了。”然后他就开始拎东西，就是开始收拾东西要从我家走，我就急眼了。我说：“你别闹了，我说你在这住呗，过两天你不是要去哈尔滨吗？对不对？”我说你过两天去哈尔滨把钱要回来就完事儿了呗。我说你不可能说你做错了事儿让我马上就装作什么事儿都不知道似的。我我我没那么快的那个转变出来。我说你别闹了，他就说那你也不原谅我，我就走了。我不喜欢勉强之类的。我说那你他妈走吧。我说没有你这样的，你觉得你做的你做错的所有事儿，人家立马得原谅你吗？我就我就让他走了，走了以后我俩就没联系了，但是还有微信，对，有微信以后呢，咳咳有微信以后，然后直接就是因为他当时是好像四月份、四月份或者五月份，他好像就是九月份的时候他就退伍了，在退伍的前期，呃，我就是就是那一年正好我从呃北京搬到了深圳嘛。然后我开了酒吧嘛，然后他在退伍的前夕，就是七月份的时候，因为他九月份还退伍，七月份他就跟我说，他说那个老板，那个呃，我马上退伍了，我想去体验一下生活，因为跟社会脱节太久了，因为他当了两三年兵，他说我想去你那儿体验一下生活，打打工，因为当时我刚做酒吧，其实各方面都不太成熟，然后也员工也缺。然后我觉得他形象也不错，那就是我就说来呗。然后我就让他来了，九月份他顺利的就来了。但是我大家也知道，我这个人可能就是闲不住嘛。我到了深圳没没几个月，然后我就谈了一个恋爱。然后这个小孩呢，就是就是也是在我就是就是在我家里住的。然后，因为我就觉得他退伍军人，他来我这儿，他体验生活，跟我谈恋爱也没关系，我就没往没往那儿想。后来这个退伍军人来了以后，然后知道我有一个小孩在谈恋爱嘛，嗯，在谈恋爱，然后他可能就是心里有一点点不舒服。但是呢，就是他来的那一天，我正好跟这个谈的这个小孩分开了。
，然后跟我分开这个小孩就以为说是这个退伍军人来了，然后我才跟这个，才才才跟他分开的，所以他对这个退伍军人他就有一个特别不好的一个印象，他就后来就跟这个退伍军人还吵起来了。嗯，他还跟这个退伍军人吵起来了，然后这退伍军人就特别委屈，他就说，他就跟我抱怨说，啊，这个事关我什么事啊？我说你别介意，我说他可能刚跟我分开，他心情不好。但是就是那个就是跟我分开那个小孩，因为他没地方住，他就他就去员工宿舍住的。然后呢，这个退伍军人呃想跟我在一起，但是我们又没跟他在一起，所以退伍军人十。正好到了十月份，他要回老家去，呃，就在家里工作，因为他爸爸给他找了一个工作，好像是当司机之类的，因为他们退伍军人就当司机，机关单位当司机好像是。后来他就要临走之，他在临走之前，他就跟我说，他说，呃，很喜欢我之类的，还是想跟我在一起。我说我刚跟那个小孩分开，我说我就就他妈我再不喜欢人家，我也不可能，我起码过个头七吧，我在我们的爱情里边我过个头七行不行？<咳>然后他就他就一直就说啊那个，但是我真的很喜欢你，你要是<咳>你要是那个就是想让我留下我就留下之类的，反正就大概这意思。后来我就没同意，后来他就。他要临走之前，他就他就堵着我，他到我家门口了，然后他堵着我，他说：“那个，能不能再再 make 一次？”他说：“哪怕就不在一起，再 make 一次。”因为他他说他好像大概的意思就是第一次，就第一滴血是在我这儿嘛，对他想再 make 一次。我是一直在拒绝啊！我发发发毒誓，我一直在拒绝。但是因为他堵在我家门口，然后他不走，他一直在给我就是发微信。我说你快走吧，因为那个他他也住宿舍。然后我就说，那你不回宿舍住的话，员工肯定知道咱俩怎么回事，因为那天他还请假的，他不回去住那不行啊。后来他就说，只要只要 make 一次他就走，以后再也不联系了，他再也不缠着我了之类的。后来就，后来我真的就是会觉得说那个就是，就就就，反正就是，天意吧，就是天意。那<笑>天意嘛，对，天意，天意，嗯，后来就就就就完事了以后，他完事了以后他就不走，然后我就真真的我就是我也觉得自己特别啊、呃、残忍，我就我就我就等于就是说我说你这人不能无赖，<笑>就真的。我说，我说你，你不说你完事你就走嘛，他就不走。后来我就生气了，我就我就说你赶紧走。后来他走了，走了之后呢，他还特别委屈的发了一个朋友圈，大概的意思就是说，嗯，我以为我放下了，但是我没有，没想到一切都是我自作多情，真的看透了，累了心。心怎么怎么样了？然后就发了一段文字，我心里在翻白眼。我说莫名其妙，你不是说完事以后你就走吗？这这这，然后又发了一段文字，证明指的就是我嘛。那我的员工们怎么看？然后就就走了呀。走了之后，过了一段时间。我无意当中听说，他谈恋爱了。谈恋爱的人是跟我分开的那个小朋友。原因是这么个原因，就是他俩
，就是跟我分开的那个小孩子啊，他不是一气之下在宿舍住的吗？然后呢，宿舍里没有被褥，然后这个退伍的这个小孩呢，在另外一个房间里边，他俩不知道怎么的就就就,就盖了一床被子，而且就最可怕的是他他俩到现在还在一起哦。<笑>他俩真的呃，三年了吧，在一起三年了，到现在还在一起，真是的，够不够血？够不够血？这这这，就是你你们可能觉得这是这是剧本，这是假的，但是。就是我们店里的员工都知道这是真的，嗯，我心里怎么想，我就我心里我也不我不知道该怎么想，我觉得这个太正常不过了，嗯，太正常不过了，因为年轻人其实他们不在意这些东西，不像我们，你知道，就是我我们这一代啊，我们会觉得说他是他的前任。啊，不想跟他在一起了，或者说他跟我前任认识，那我绝对不跟他接触了。就是我们这一代是这样的，但是你们年轻一代，你们会觉得说他跟他在一起了，哦，那都过去了，没啥事儿。就是你们年轻一代是这样感觉啊，就是我们不是，我们就是巴不得就是他身边一个我们认识的人都没有，但年轻一代不在意啊。对，年轻人会觉得喜欢就好，我们会很介意的，啊。<咳>这个故事还有后续呢，嗯，这个故事还有后续<咳>，啊，这个故事还有后续，我继续往下接，啊，继续往下讲，没结束啊、哦，有还有还有，后来呢，其实我就，嗯、呃，后来我又谈恋爱了。那都是一年，好像一年之后的事了。我就谈恋爱了，谈恋爱的过程当中，然后那个就是因为我们一直都没删除彼此。后来，因为我们的缘，就是就是因为那俩小孩，就是那俩他俩不在一起了吗？在一起了，跟我的员工他们都认识，就他们一直有一个小群，有一个小群，然后那个就是有一次我跟我在店里跟一个人。亲在一起了，然后就是店里的员工，好像就我们店里的萌萌 K 就发到群里了，发到群里以后，然后那个退伍军人看到了以后，然后就就问我说：“哎，你又谈恋爱了之类的。”我说：“我说你怎么知道？”然后他就他大概意思就是就是就就就大概意思就是说那个那个什么就是看到了怎么样？他说你换的可真勤。我说关你屁事啊！就我开开玩笑的意思说的。啊，就就一直都是好朋友，但是你知道，就是这个退伍军人，我一直怀念的是他的 body， 他的 body 非常的呃 muscle， 对，他是 muscle 的一个身材，就是，所以就是，嗯、呃，是我至今为止接触过的排前三的比较契合度的一个人，<笑>所以后期因为我，我觉得我现在也发生了变化。对，我现在也发生了变化，就是我比较色，然后我就会回忆起来，因为回忆起来跟他的一些事情，然后有的时候就是会跟他一聊天就聊色色的，我就说他妈的，你你就是就是反正就是会说一些就是播不了的一些东西，就跟他就是口嗨嘛，口嗨以后，然后就是突然有一天。突然有一天，然后那个我就就看到我，我好像就看到他给一个人，他给一个抖音上的一个人就是评论，他给抖音上的一个人评论，然后那个抖音上那个人吧也是我的菜，然后这个这个人也是我的菜，但是他跟我另外一个接触的一个小朋友认识的小朋友，哎，这个这个故事我跟怎么跟你们讲呢？就是。在这个过程当中呢，我又真的认识了一个另外一个小朋友。这个小朋友呢是在抖音上认识的，然后这个抖音上认识的，然后他也现实跟我奔了线，但是后来我没跟他在一起。半年之后呢，这个小朋友跟了一个网上的我喜欢的一个人，他俩搞在一起了。搞在一起以后，然后这个退伍军人也在这个
，我我就是这个我奔现的这个小孩的这个男朋友的评论区里边出现了，我说你认识他？他说对，我我认识他，就太复杂了，这这这，你们就可以这么理解。就又出现了一个 A， 嗯，又出现了一个 A， 啊，就是出现了一个 A， 这个 A 呢也是一个小朋友，然后这个小朋友呢，就是现实当中跟我奔了线，但是我们接触了一下，我发现这个 A 不适合我，然后半就是过了没多久，这个 A 跟这个 B 在一起了，这个 B 也是我在网上比较喜欢的一个人。B 是我，也是我在网上先喜欢的这么一个人。虽然说 A 跟我不太合适，但是 B 是我很喜欢的人。A 跟 B 在一起了，啊，然后这个 B， 我在 B 的这，就是因为我一直在关注这个 B， 我在 B 的这个人的，呃，抖音下面我看到了退伍退伍小孩的评论，然后我说你俩认识啊？他说对。<咳>然后后来就是因为我跟这个退伍小孩，我没事我还会就是口嗨嘛，我就说，哎，最近一段时间，嗯、呃，老实了吗 ？A 不是一血，退伍小孩是一血，我们就说这个一血，我就跟这个一血，我就我就聊聊骚嘛，我就说最近老不老实？他说，嗯、呃，挺老实的。我说不，我我就是以一个长者的一个姿态，我就跟他说，我就说那个。呃，你这个你这个年纪啊，包括你刚出社会，你千万不要就是出去乱去见人。那个现在病很多的，我就没事跟他开玩笑，我说，呃，你要是想那个怎么样了，你就联系我。<笑>就是开玩笑嘛，我就开玩笑的方式啊，大家别觉得这是真的我，就是我是一个呃长者的一个姿态在就是教他，然后我就开玩笑的意思，我就说你千万不要。在外边乱搞啊，怎么样？我说你怎么样？我说爱开玩笑，我真是爱开玩笑。对我爱开玩笑，你们别介意啊<咳>。然后我就跟他说，他说：“哎呀，这么长时间一直都没，就是他的意思，他就说，嗯、呃，自己离开我之后，他就没做过，没做过 zero 了。嗯，他说他离开我之后，他就没做过 zero 了。”我说那没做过 zero， 我说那你跟我，我说你跟那个就是我曾经接触那个人，你一直在做 top 吗？他说对。我说那你这么长时间你一直在做 top， 他说对。前一段时间还认识了一个网友，然后他来我这边，然后他做了 zero， 我做了 top。我说这个网友是谁呀、啊？他说好像你也认识。我说谁呀、啊？他说：“你认识我不方便说。”我说：“你说出来，我不会跟我不会跟别人说的。”他他说：“啊，是网上的那个我喜欢的那个 B。”但你但你们知道吗？我接触的那个 A 他是零，然后我我就是我喜欢的这个 B 跟 A 在一起他是 top， 然后我接触这个 B 跟别人是 top， 跟这个退伍一血他是 zero。听懂了吗？听懂，掌声，<笑>就是，就是、呃呃呃，你们能懂不？呃呃、听懂了吗、呃？等一会儿，家里来人了。你好。去遛狗去，我直播一会儿。有一些东西你不能听的，他这是不冷、啊。呃，扎死的，呃，那个 ten minute， 哈哈哈哈哈哈。<笑>穿上点衣服。
。好，我给大家梳理一下啊，我给大家梳理一下一个时间线。我们现在有的人物是，呃。我们现在有的人物是，上期回顾一下，有一血，我们叫一血啊，有一血，还有接触的 A 和喜欢的 B， 还有一个前任 C。再给大家回复一下啊，就是回那个那个回顾一下啊，接触的一一一血，有一个就是一血，然后呢有一个接触的 A， 然后喜欢的 B， 还有一个前任 C， 嗯，然后这个我就问这个我就问这个一血，我说这么长时间你没没跟别人那个做 zero 吧，我说。那个，他说没有，他说没有。我说你这个年纪你太小了，你把持不住。我说你千万不能就是做这些事儿，因为现在得病的特别多。他说你放心，我在外边，我除了跟你做 zero， 我跟别人都没做过 zero， 包括跟我的前任 C， 他也没做过 zero。我说那这么长时间你只做 top， 他说对的。我说那个。不可能，他说前一段时间还做了一次 top， 然后这个 top 是那个抖音上的一个人，我说抖音上的谁啊？他说我认识，我说我认识，那我看一下照片。他说不给我看，后来我说你放心，啊、嗯，我说我就看看是谁。后来他就把这个人的照片发过来了，发过来之后就是我喜欢的这个 B， 但是我喜欢这个 B 啊，他跟我接触的 A， 因为接触的 A 是纯零。就是喜欢的这个 B， 他在 A 那边是做一，在外边他做零<咳>。然后我听到以后，我就说啊，我就觉得我喜欢这个 B， 他是零。我当时也觉得他跟我接触的这个 A， 他俩在一起就有问题，所以我就我就很好奇嘛，我就说啊，原来他真的是零。然后我心里我还有一点点就是。有一点点就是说，嗯，没看错人，呵呵就就就当时真的觉得就是啊，他原来真的是零。后来又过了就是将近小半年吧，啊，又过了小半年，然后那个就是我接触的 A， 过年的时候就是过年的时候，因为大家过年的时候都非常无聊，因为那就是大家都没看那个，就是那一年我没拍新剧嘛，大家也没什么看的，春节联欢晚会也不好看。所以大家都挺无聊的。晚上的时候，我接触过的这个 A 就跟我聊天儿，因为他过年的时候我给他点个赞，然后我跟他聊天，我说那个最近挺好的，他说挺好的。我说跟你对象挺好的，他说嗯还行。我说是为啥还行呢？他说嗯感觉，感觉他，就感觉不太对劲儿。我说那为什么不对劲儿？他说就觉得说嗯就是沟通上啊，包括就是那种。就心理状态就不太对劲儿，他觉得就是说一直好像是自己呃做错了什么东西，因为后期我接触这个 A， 他其实有一点点心理的小小问题，他有一点点有一点点那个就是抑郁症之类的。那个时候我就我就挺担心他的那个身体状况的，就感觉他精神不是精神了，就是呃就神情啊，就有一点点不太对劲儿。然后他就一直挺自责的，你知道吗？他就觉得说这段感情里边他有点点 hold 不住，然后就很难过。我就安慰他，我说：“哎呀，我说这个事儿吧，我说这个感情两个人都有责任。”他说：“嗯，我觉得他呃，他说他自己觉得他责任比较大，他觉得他好像不会谈恋爱。”然后我就挺心疼他的，我说：“娜扎，我真的好心疼你。”但是我说这个事儿有没有可能是你的对象嗯没有担当呢？我就我就劝他嘛，他说为什么这么说呀？我说我说哎呀，或许就是你换一个心态，或者说你换一个对象，你就你就 OK 了。他说，嗯
可是我觉得他很爱我之类的。我说或许你觉得错了呢，<笑>因为我实在，我真的我说实在的，我真的是会觉得说。我真的是会觉得说这个小孩的那个状态是不对的，因为他他想表达的是什么？他不知道他男朋友为什么对他这么冷淡了。我说或许是有一些特殊情况呢，或许就是你男朋友是是不是就是他是他他他是不对劲儿的呢？我说你不用这么就是就是觉得自己有问题怎么样的。后来他说啊，那个，那我跟他分了得了。后来好像就是真的，他俩那段时间好像就闹分手了吧。<咳>对，后来我就还闹分手了，后来就分了，好像是真分了，我真的记不清了。反正就好像是分了，分了以后我就跟他说了，我说，哎，我说你分了以后，我说，嗯，你不要。你不要不开心哦，他说我不会不开心，怎么样？怎么怎么巴拉巴拉巴拉？他说他决定分了，就不会再回头了。我说你真不回头吗？他说真不回头。我说那你心情好一点。他说哎呀，这是不会好的。我说那我跟你说个事儿吧，这这这这这，我多损呐！我就做错了一件事儿，你知道吗？我多损呐！我就说我跟你说个事儿吧，啊，我跟你说个事儿吧，这这这，我说那个。我说，哎呀，其实都不赖你，<笑>就是，他说为什么这么说呀？我说，哎呀，我这我我从侧面我了解了一些事儿啊，我就是，我说你既然你俩分手了，你俩分手了，我就跟你说了吧。<咳>他说说什么呀？他说，那我就把这个事儿跟他说了，他知道以后炸庙了，他就炸庙了。炸庙以后，他就去找找那个就就喜欢的那个 B 去聊，就就就问，然后然后这个接触这个 A 就问我说是谁说的？我说这个 C 说的，然后然后这个就是因为我我说我说我说因为这个 C 吧总撒谎，他我也不知道他说的是真的假的，但是我我确实有这个截图，后来我们就一对照。一对照啊，不是这个 C 呀、啊，是这个这个这个一、e、写呀、啊，这个一、e、写就，就这个接触的这个呃，就是喜欢这个 B， 就跟这个一、e、写，因为他俩有微信嘛，他俩就把截图发出来了，能明白吗？就是就这个喜欢那个这个 B， 然后就把这个一、e、写的。微信找出来，然后他俩就聊天他说，喜欢这个 B 就问这个接触的这个，也就是这这个一、e、写，他就问说，你为什么要害我？然后这个一、e、写就说怎么了？他说你为什么要对着别人说说我在你这儿做零，然后你做一，而且说的有鼻子有眼的。然后这个 C 一下，呃，就是这个一、e、写一下就知道，他说啊，是百里说的吧？然后这个 B 就说你为什么跟百里这么说呢？他说，哎，因为我想试探他一下，我想让他在意我。截图就发过来了嘛。后来，嗯，后来这个事儿，我们我们得到的结论就是什么？我们结到的得到的结论就是说，啊，这个医写为了试探我，故意就因为他在意我，他就想让让我在意他。跟别人就是怎么怎么发生了，他就想让我就是就是在意他嘛，反正就就就说了跟他的一个谣言
，我们得到的结论就是，这个一血又在撒谎。嗯，这个一血一直在撒谎。然后后来我跟这个一血，因为这个事儿吧，就闹得挺不愉快的。那确实啊，我我我我觉得确实应该也闹得不愉快。为什么呢？因为。后期我就听说了我接触的那个 C 呀，我的那个前任 C， 就是我接触的那个前任 C 跟这个一、e、写在一起，这个呃，这个前任 C 一直在吃亏，而且我又知道这个这个一、e、写在我这面前撒了两三次谎了，所以吧，我就有点心疼这个 C， 因为这个 C 好歹他跟我接触了两个月，他算是我的前任，所以我就有点有点心疼他。但是这个 C 吧，就是一直被这个就是一、e、血拿着死死的。后来有一天呢，就是一、e、血跟这个 C 来我酒吧喝酒，我喝多了，你知道吧？喝多了，然后我就坐在接触那个 C 的旁边然后这一、e、血就看到了。然后那个时候我又谈了一个恋爱，这个一、e、血呢，看到我又谈恋爱，他可能也有点生气，他就过来了，过来他就当着我当时在接触的那个时候不是谈的是在接触的这个。呃，新对象面前就是就就就就就在和逼逼赖逼逼赖的<咳>，反正我那天喝多了嘛，然后我就就大发脾气，我就把那个人就是把那个一、e、血赶跑了，嗯，赶跑了。后来我跟这个一、e、血再也没见过面了，嗯，跟这个一、e、血再也没见过面了，直到后来，你知道今年。我又接触，就是今年，啊，去年，去年就是呃十月份左右吧，那个接触的 A 来深圳来玩儿，啊，接触的 A 来深圳来玩儿的时候，然后他就说自己的抑郁症又严重了，啊，接触的 A。来深圳来玩的时候，他就说抑郁症又严重了。然后我说为什么呢？他说：“哎呀，最近跟那个喜，就是我喜欢的那个 B， 彻底分手了。”我说：“为什么呀？”他说：“接触的 B 一直在撒谎，就是我喜欢那个 B 一直在撒谎。”我说：“什么意思呢？”他说：“我喜欢的那个 B， 其实真的在外边做零了。”<咳>就是，就是接触的 A， 后期他发现，我喜欢的那个 B， 真的在外边做零了，而且一开始他死活不承认，他也是一屁俩谎。然后后来是他是，呃 ，B 在外边做零的那个一、e、找到了接触的 A， 去跟他说这个事儿，他才知道这个事儿，所以他抑郁症就复发了，很严重，就是就是有一些自残的行为，甚至，然后就是就是终于跟这个 B 分得清清楚楚。就我也没想到，就是最终是这个结果。但我现在就是，其实有一个疑问，我现在真的有一个疑问，就是这个一、e、血和这个 B 和这个 B， 他俩到底谁做的一，或者说他俩真的有没有做过，然后他俩谁做一了？就你们现在，你们能分得清楚一、e、血到底是撒谎还是没撒谎？就一血杜撰出这个东西，他到底是撒谎还是没撒谎？或者说是 B 为了截图让 A 看到他俩没关系，要求一血发的那个文字，然后他截图出来，有没有这种可能？就是 B 要挟一血说一些话，然后他截截图下来给我们看。然后其实他俩发生了，但是，呃，因为这个一、e、血比较理亏，所以就为了 B 去发了一些东西。<咳>我不知道到底是谁在说话。<笑>
我也不知道他俩就是嗯，就是就是我也不知道就是到底谁对谁错了，嗯。那个一，那个一具体怎么找到 A 的电话号码，这我也不知道，反正是 A 这么说的。<咳>对，多狗血，多狗血！但这里有一句假话，我真的是，哎，我不用发誓了，就是知道这个事儿情的人，其实不不是少数，你知道吗？明年就明年就拍这个，太太幼稚了，我觉得，就是这感情，就是生活里边不只只有感情<咳>，也有可能。哎，那个那个张多多，你说的应该是对的，嗯，你应该说的是对的。有没有是医学找的？那个我觉得太假了，那个太假了啊！我觉得呃，利扬内尔说的也对，嗯，就其实这个事儿无从无从考证嘛，嗯，无从考证。但我就觉得说，一个人撒谎，我不论说他们几个人谁在撒谎。我都觉得撒谎是一件非常差劲的事儿，嗯，就是我，呃，我真的建议给大家建议，就是你们不要跟一个撒谎的人在一起生活，很累的，因为你不知道他什么时候在撒谎，他甚至一件非常非常小的事他都在撒谎，然后他这个谎他就呃，就是会无限的滚，越的越滚越大。金牛座撒谎嘛，我不知道其他金牛座撒不撒谎，就是。我我作为我来讲的话，我我为什么不撒谎？因为我觉得好像没有我特别在意的人和事儿。我现在唯一撒谎的东西是什么呢？就是，呃，因为我现在就是开了新店以后，我要跟一些直男打交道。嗯，可能这是我唯一撒谎的，就是我可能跟他们说，嗯，我我其实就是有老呃，就是有个女朋友。这可能是我唯一撒谎的地方，嗯，那我其他的我跟 gay 不撒谎，为什么呢？跟 gay 我就没什么撒谎的，嗯，对，嗯，就我也不在意别人的看法，对，没有，没有什么不能去承担的结果呀。你你说实话，你又能怎样？你们能懂不？就是。你像那个直男的话，他可能接受不了这个事情，而且有一些关系，他其实就是直男的关系。那 gay 的这话 ，gay 我在 gay 圈，我不能说我是完完全全就是怎么样的，但是我会觉得我在 gay 圈我是如鱼得水吧，我就就完完全全就是嗯，就是没有必要撒谎。我在 gay 圈我也不不求着谁呀、啊，对吧？我在直男圈可能会有一些关系要维护。嗯，有关必回。<咳>对我在 Q 圈就没有没有这些东西，嗯，所以你知道，就是一个人他在撒谎的时候，你真的都不知道说啊，这么小的事他也要撒谎，你不理解的。有什么也不，嗯，比如说什么你你啊，我是我的医鞋给了你，这有什么好撒谎的呀、啊？<咳>这个你撒这个谎有什么用呢？就是我的医鞋给了你，你怎么知道我爱医鞋呢？就对吧？我就有的人他就不在意医鞋不医鞋的，你撒这个谎有什么用呢？对吧？<咳>我也不相信啊，因为我觉得，对吧？我觉得这，对呀、啊，我就说你撒这个谎没什么用，而且就是他他就说说他其实这一次就专门来看我。他说，专门来看我，然后结果呢？他其实是早他就买了哈尔滨的机票，然后中途他转了一下，呃，北京，然后他跟我说的就是他要回部队的时间，其实就是说他去哈尔滨的时间
你们能懂不？就是说，呃，就是他跟我说他专程为了我来了呃北京来看我，但是其实他是。买了中途买了一个中转的一个机票，他其实就是买了一个，他主要的目的地还是哈尔滨。然后他跟我说，比如说他说一号他又回部队，但是其实一号是他要飞往哈尔滨的日子。就我觉得这个谎撒的有什么意义吗？就你不跟我撒这个谎，你去哪儿了我也不知道啊，你知道吧？就是我不知道啊，你知道吧？这不是不上升到就是什么那个这个这个这个，嗯、呃，不上升到那个角色嘛，对吧？他他现在应该不在深圳，我已经两三年没没联系到了<咳>。对，就有的人撒谎，其实就是就是很很小的事情，他们也在撒谎<咳>，就没意义啊！因为你你撒谎，你其实你。你没有那个脑子呀、啊，<笑>有很多人撒谎，我就给大家举一个最简单的例子，你知道灰灰，灰灰有多没脑子？<笑>我又开始骂灰灰了，因为我跟灰灰真的，你知道灰灰有一个没脑子的事儿，我我我那一年我刚做酒吧的时候，因为我是接手这家酒吧嘛。这边的酒吧的员工都是原来的员工，我要把他们开除了，我得招一批新员工，所以我不能开除原来的呃员工。但是呢，原来的员工我要跟他们不是不熟，所以我必须得我得找一个亲近的人，我信任的人来帮我管着点店嘛。所以我当时就想到了灰灰，当时我就想到了灰灰，我就跟灰灰说，我说灰灰。呃，我这边接了个酒吧，你作为我的那个呃小弟弟，咱们我看我跟你跟了我这么多年，三四两三年三四年，我说我这边需要一个亲信来帮我管店，然后工资待遇我都跟他聊好了，一个月一万多。他说：“哎呀，真不好意思，家里有点事儿，可能过一段时间再过去。”我说：“那过一段时间是什么时候呢？”他说：“不确定。”我说：“好。”然后你知道，他就跟我说这个话，然后紧接着我就在他的朋友圈看到他跟我那个好朋友他们去三亚玩去了，然后玩完了以后来我这上班了，就你的脑子呢？哎哎，不好意思，你的脑子，你的脑子呢？哎，你的脑子呢？不好意思，是。你是忘了你给我撒这个谎了吗？还是就是你朋友圈你没屏蔽我呀，大哥？就是嗯，<笑>就是你让我会觉得说我你是不尊重我，还是真的就是你没脑子，还是你记性不好？你这你在干什么？就是我 ，What's wrong with you？ 就是哎呀，就是我都我都无语死了，哎呀，我都无语死了，就干什么呀你？你撒这个谎，你说你干什么？<笑>就是这这这就无理取闹啊！就是哎。家里有事儿，嗯，就就就就，就是让我会觉得，你是尊重我呢，还是不尊重我呢？就是你尊重我，你就做做戏做全套；你不尊重我，你干什么你？对呀、啊，就撒这个谎撒的呀，我就这，哎呀，咱不懂。你知道，就撒谎的人咱不懂，就是，就而且我觉得撒谎真的是一个非常非常高深的一个东西，对，你得非常有能力，你去，你去圆这个谎吧，你没能力，你撒什么谎呢？对不对？嗯，不太懂，咱不太懂，就是，咱不太懂。一看你就是灰灰的粉丝，再看看这么细节，看一看那个剧里的灰灰都有多狠，是不是？现实当中灰灰，我告诉你，现实当中的射手座呀，就所有射手座，你们了不了解自己？射手座是非常没有脑子的一个星座，射手座的朋友们，你们千万别就是撒谎，因为你们没有脑子。就是就咱们射手座就做一个呃追风少年就好了，你千万别那个，对你千万别觉得说自己有那个能力就做做什么那个高深的人没有啊，射手座是没有的啊。咳
吃饭没？吃过了。因为你们没脑子，室友做，室友做就是没脑子。呵呵一共接触过多少个对象？嗯，我再跟大家，呃，官方的且，就针对这个问题，我官方的且全面的回答一些问题，就是回答你们这个问题啊，就是，呃，你们为。问我到底接触过多少任？其实，呃，相反的，我要问问你们，其实，其实你们觉得什么是接触的一任？因为对于我们来讲的话，首先，嗯，我不知道你们就是知不知道谈恋爱这个事情，其实源于自己是什么样的人，啊。就是你们要知道，谈恋爱多少其实是源于你自己是什么样的人。就如果说你优秀的话，你的恋爱其实是不断的。就是，呃，对于我来讲的话，就谈恋爱其实是我个人是没有没有孤独的时候，就是我没有那种心理呃空缺的时候。如果有的话，生活当中自然而然的就会，呃，遇到一个人，然后自然而然的走在一起。我是这样的一个生活状态，呃，我也没有刻意的去，呃，就是去找，我没有刻意的去找，能懂吧？就是我觉得，只要你够优秀，然后只要你是单身的话，你都可以谈恋爱，对。你你是可以谈恋爱的，只要你单身，你都可以啊，你没没所谓的呀，对吧？对于我来讲的话，我追过别人，呃，我追别人的次数大概有四五次吧，这是我追别人的时候，剩其他的我的感情里其实是比较被动的，嗯、呃，被动是什么意思呢？就是我在生活里边，就比如说我作为一个酒吧老板的话，我的，呃，呃，就是日常接触的人也比较多。嗯，就是我不用去用社交软件去接触，或者说，呃，我没有那些东西，就我没有那些东西，就是，所以我来讲的话，就是因为我做自媒体，大家都认识我。第二点呢，我又就是长得也不算丑吧，啊。第三点呢，我可能在别人眼里，我又有呃，正经的工作呀，或者说自己的事业呀。所以就是我，我很好找，我只能说我我不缺，我没有说，呃，就是就是那种就特别渴望谈恋爱的那个阶段，我没有，嗯，对我真的没有，就我觉得感情就是很自然而然的，我就拥有了一段，嗯、呃，没有没有就是寻找的过程，没有，我没有，就是我只能这么说，嗯。<咳>就是你们，你，呃，有很多人就是会拿出软件去看看附近人，我不用，因为接触的人就是很。那我做酒吧的呀，我做同性恋酒吧的，那那还缺缺同性恋吗？不缺，对吧？你正常正常好的坏的，喝酒的不喝酒的，我都能接触到。啊，主播现在很幸福，嗯。你的初恋多大、啊？没没没有，没有在意这些东西。嗯，对你来讲，多大年龄算小孩儿？没在意。我在我在生活里边，我觉得罗二是小孩儿。我能这么说吗？家人们，我能这么说吗？我在我跟罗二接触的过程当中，我觉得罗二挺小孩儿的。我们拍完这部戏，呃，彼此的。昵称是小胖子，我管他叫小胖子，他管我叫老头他管我叫小老头我管他叫小胖子。嗯，那那跟年龄没关系啊，对吧？对，他管我叫小老头我管他叫小胖子。我说小胖子，嗯，怎么样？他说小老头怎么样？因为我们是现实当中是这这个这个称呼，对，在我心里跟年龄没关系。<咳>
嗯，<咳>太可爱了，因为我剧里我确实就是演个老头啊，我我剧里演一个四十多岁的一个人，嗯，小大夫，小大夫遛狗去了，小大夫，嗯。他不在深圳，我他具体在哪个城市我不知道，现在在那儿。酒吧在深圳，酒吧在深圳的罗湖，还有那个龙华，嗯，大家可以多去龙华店去支持一下。龙华店刚刚起步，然后挺难的，现在做事业就比较难。如果大家有时间的话，可以去深圳龙华区去支持那那那家店，那家店是 live house， 就是可以喝鸡尾酒的地儿。<咳>龙华店在哪？龙华店在龙华红山六九七九。嗯，你开网店吗？我开酒吧的。嗯，<咳>对，是在那个酒店旁边。是的，啊，现在两家店，你去哪家都可以啊。商场感觉很冷清，那个商场它就不是个商场，说白了，它就是一个。老产物，但是又拆不起，我觉得是这种。对，你盘下来的吗？不是，是我在路上捡的。嗯。你<咳><咳>就是，呃，刚才有人问说那个最长的一段是多长时间？就最长一段是十十一个月。嗯，十一个月。就很多人觉得是渣，其实不是渣呀。那你那谈恋爱长久能能说明什么呀？啊？那谈恋爱长了又能怎样啊？你四年了，你这你四年你很高级是吗？你四年比我呃几个月的你高级到哪儿去了还是怎么着？就是我一直都不知道，就是说你们说谈恋爱谈的长短，呃，怎么怎么了？这个定义？就是要要划分，就是高级还是就是好与坏吗？是怎么了？嗯，就是就我真的想问问一下你们的这个，对啊，你思念，就我真不明白。呃，你你时间长了，你真的是有什么说法吗？是，呃，就是给你发奖状了，是怎么着？就我不太明白，我真不太明白，因为我觉得感情里边啊，我觉得感情里边是什么呢？就是我我在一起的这个阶段，我没出轨。这是好的，你在一起八年、十二年，你你俩都公，你俩分开玩的，你这这这有什么高级的吗？我不太懂。嗯，反正我不，我的感情，我的理解就是说，我跟你在一起的时候，我跟你一心一意。如果说我发现你变心了，或者说没那么爱了，赶紧分开，你别耽误我，我也不耽误你，这是我的感情观，能懂不？我不在乎时间长短，因为我在在一起超过一年，国家也不给我发补贴，不会的。嗯，不会的，我就是一用心的去对待每一个人就好了呀。那感情有那么好啊？久处不厌最最最好，我觉得那是那那可能是梦想幻想，嗯，所以就是时间的长短能能代表一个人。一个人好坏吗？啊，我不都不太知道。嗯，瘦了好多，确实瘦了好多。嗯，对，我觉得没有办法不厌的呀。我觉得这个不厌的，那你，那你除非你不厌，你就说白了，你就是认命。哎，你就是把你就是捐到那个就是那个那个一个小空间里，一辈子不让你接触其他人。哎，把你扔到那个就是下水道里边，就你俩人。嗯，就俩人在下水道里边，哎，那你俩可能久处不厌，啊，每天那个下水道冰冷，你俩得互相抱着，对吧？我觉得这个是，你现今社会你没有诱惑吗？谁都有诱惑呀，对吧？所以我不觉得说谈恋爱长短能决定什么，嗯，<咳>对呀、啊，你你说那个白头到老，那俩俩白头。俩白头的，他俩在一起了，他俩就是长久爱情了吗？不可能，俩人都少白头，对吧？那不一样，你这个东西没有绝对的全面的一个说法。我还是那句话
，我觉得我所有的感情，我能用心的去对待每一任。我在跟他交在一起交往的这两个月期间，我不出轨，那我觉得就可以了。这是我对我自己的要求。我不会，我一我一边出着轨，然后我一边说，哎，其实我很爱他的，这辈子我最爱的他，我真的好爱他。但是你能接受我们吗？这这，我我我不我不太认同，我一直都觉得是。就我爱他，我就爱他呀。我，我就一一一段时间，就是也好，或者说一年也好，这不代表什么，就代表着我我爱他，我就是不为他出轨嘛。就我在他这个阶段，我不会出轨嘛。那我出轨了，那我还是爱吗？我不不懂。有没有就是在一起，就是哎，来直播间里我采访一下，我没有恶意的采访。来，我没有恶意的采访，我就想问一下，呃，呃，直播间里有没有就是跟别人在一起，然后现在是开放式关系？下一位良，你你是开放式关系吗？现在是，现在如果说你跟一个人在一起，然后是开放式关系的，请扣一。来，你跟别人在一起且有出轨或开放式关系的，请扣一。我看看有没有。<咳>一个了，两个，三个，四个，五个。来，直播间里的朋友，你们看一看。来，我我采访这五位朋友啊，你们你们随意的说，你们想说就说，你们不想说就不说。啊，你们不想说就说，你不不是你想说就说，你们不想说就不说。我就采访一下，就是你们，呃，跟别人在一起，然后又出轨，请问你们是？离不开他，还是觉得离开他不会找到更好的了。觉得离不开他的，请扣一；离开他找不到更好的，请扣二。来，我就想问一下你们的理由，没有恶意。离不开他，请扣一；离开他找不到更好的，请扣二。我看看有多少。离开他找不到更好的，请扣二。嗯。离不开他，请扣一。来<咳>，两者都不是。好，<咳>好多二是不是？嗯，都用是不是？都都用。嗯，好。其实大家看一看，就是我真的，我之所以，嗯。我之所以就是没开放关系，或者说就是不追求这些东西，源于什么呢？我真的，真的，我的心里就会觉得说，我离开谁，谁离开我都可以，都可以，我都能接受，因为我离开别人的话，我也有，我也有人在等着我，或者说我也能找到其他人，我有这个自信，可能是，所以我会发现感情不对的时候，我不会去挽留的。就比如说，我跟我曾经，我曾经我有一任，我特别喜欢他，我特别喜欢他，但是，呃，就是他是别的城市来我的这个城市，因为他当时对自己的人生规划完全不行，后来我甚至为了他，我给他报了那个计算机学校，而且我怕他自己上课无聊，我陪他一起去上课，我像他一个老父亲一样。人家老父亲是接孩子上下学，我是陪孩子上上下学。人家是接孩子，我是陪孩子上下学。我我为了我我我我为了我的我我的宝贝儿，我为了我的宝贝儿那个能好好学进去，然后我陪陪读<咳>。但这个过程当中，我突然有一天发现他，我回家的时候他头都不抬了。就我这么喜欢的这一个人，然后有一天呢，我回家的时候，我发现，呃，我回家的时候他头都不抬了，然后紧接着我就，我就
我就觉得他可能在家闷得慌，然后我就说那一起去吃，去去那个超市买点虾，咱们吃。他又不出门，后来他被我强说着出门，一个整个的过程他又板着脸。后来回家我就把虾放下，然后我就问他，我说我说咱俩来聊一会儿，我就让他坐在床的上面，然后我坐在下面，我就问我说怎么了？哪儿不开心吗？他说没有。我说：“那我进屋的时候你也不看我，过程当中你也不开心，咱俩是发生什么了吗？”他不说话，我就一直问他：“我说到底发生什么了？你要是觉得说我哪儿做的不好，我改。”然后我就在大概等了他三十秒钟的时候，他终于张口了，他跟我说：“他说他没看着我。”他低头，他说：“他说，感觉就是感觉，好像没那么喜欢了。”我听到以后，我就直接我看着他，我就说：“好，那这样行不行？”啊。你既然不喜欢了，你又跟我说了，那咱俩分开吧。你要是想继续上学的话，你就回老家那边，我给你在那边报个班儿，咱俩就不要在一起了。我就毅然决然的，我就毅然决然的，我决定跟他分手了。为什么呀？因为我觉得你要跟我说你不喜欢我了。那我就真的没办法了，嗯，我就真的没办法了。而且我不希望你不喜欢我的同时，你还住在家里边，每天我要看着你不喜欢我那张脸，我接受不了。我真的不喜欢那种感觉，就是你，就是我喜欢你的时候，你要是不喜欢我，你的表情是看我能看出来，然后你每天他妈。在我眼前，就是你那个你那个不开心的状态，我又无能为力的状态，而且我觉得你他妈不喜欢我，你就应该早点告诉我。好，那你不喜欢我，你跟我说，咱俩毅然决然的分开。难受是我自己的事儿，但是我不想看着你越来越难受，我不承担你难受的结果，而且我也不愿意看你不开心的样子。<咳>后来我自己沉溺了三年时间，我没出来。当然，这三年我也接触了别人，<笑>但我这三年我最爱的是他。哎，就是咱们就说实话实说，咱们就是这三年我他妈最爱的是他。但这三年我妨碍我接触别人了吗？没有，<笑>就就，对不对？哎，咱们就是不缺人。哎，咱们咱们不缺人。哎，咱们就是。就直话实说呗，最爱的是他。为什么？因为我们在一起的感觉很好，而且那个时候的我也很珍惜这段感情，而且我觉得我在这段感情又付出了很多，自然而然的就会在这个嗯、呃、感情里边的角色呀，我就觉得说我投入了更多，所以我就嗯，可能最喜欢的是他。就是这几任啊，就是现在从，呃，整体的看过来，我现在得有六任了。在就是官方，就是百度百科能查到的，<笑>就是这，百度百科能查到的是六任。这六任可能我最爱的是，嗯、呃，他和小大夫，嗯，现在我，我，我就是他和小大夫，嗯。是我最认的，就是最喜欢的，嗯，对，就是你们、你们知、你们打字的那个啊，就是那个查查尔斯、查尔斯的狗，嗯、啊，就是你说的那个名字，就这俩是我最喜欢的，咳咳没有百度百科，我开玩笑的。我的意思就是说，嗯，我现在就是就是我最认可的几段感情里边，其实我最喜欢他和小大夫，嗯
，所以就是我，我就是这样个性的人。你要让我发现，就是说你好像没有那么喜欢我，或者说你有一点点不开心，我都会问清楚，问清楚。如果说是因为我的缘故，无论说你是不喜欢我了，还是喜欢别人了，你第一时间告诉我。哭、难受、折腾、啊崩溃。那都是我自己该承担的事儿，因为我跟你谈恋爱了，你不喜欢我，我自然会难受。但是我不能用这些东西去挽留你，或者说去去去绑住你。我不想做那种事儿，因为毕竟来讲的话，我喜欢的人他很优秀，没了我他会有其他人去喜欢。我这个人也很优秀，我也有其他人去喜欢我，或者说我也有能力去追别人，那就分呗，对不对？就分呗，那就是我看的太现实了。就是你，你可以一次两次委曲求全，或者说你可以，就是说一直啊、呃、情感绑架别人。那你能妨碍人家出轨吗？如果一个人你因为就是说，哎呀，你舍不得他，然后到最后发展到你要放任他去出轨了，那你干什么呢？那你图什么呀？好嘛，你这、你这、你这边，你就是一心一意爱着他，他一心一意的爱着他的老公，你图什么呀？对不对？<咳>他爱着他的金主爸爸，他的老公，他的哥哥，啊，他的主人，他的 E S 零 M E M 零 S， 你图什么呀？我不喜欢，我就。我就说白了，你喜欢我，我喜欢你，在一起。如果我发现我不喜欢你，我告诉你，你你不喜欢我，你告诉我，这么简单。嗯，很简单的事儿<咳>。啊啊，来这个顾家，来我们来看这个观众席上有一个叫顾家，顾家我没有恶意啊，就是顾家的发言是说出轨回家就行，我就图这个人最后陪我，我喜欢。你们能接受这种吗？就是出轨回家就行，我就喜欢这个人，他陪伴我就好了，我喜欢。你们能接受这种？能接受的请扣一，不能接受的请扣二。来，你们能接受一个人出轨，但是他回家就可以，还是说压根接受不了？来，呃，有一有二，啊，二的还是多啊<咳>，我是完全接受不了的。我跟大家说一下，我为什么接受不了别人出轨呢？因为首先我这个人呢，喜就是跟跟跟就是自己男，嗯，就是对象的话，我跟自己对象的话，我其实是没有没有那个就是保护的，我跟对象是没有保护的，啊，其他的我也不会不会去见乱七八糟的人，所以我跟对象是完完全全就是坦诚相待的那种。啊，这是第一点。第二点呢，我能接受你心里出轨，和你身体出轨，我都接受不了。为什么呢？你心里出轨，我能看出来；你身体出轨，我他妈我我容易我我我得病啊！我，就你无论你哪儿出轨，我都接受不了。啊，我他妈要得病了，我他妈恨你一辈子。精神出轨不行啊！精神出轨，你只要让我看出来，那都不行。对我就是不喜欢，他妈的，我我完完全全相信你啊，对不对？我完完全全相信你啊。<咳>就你什么，你可以回家怎么样？对不起，我做不到。嗯，<咳>你不保护，还说这个，嗯。你喜欢我，你只要回家就行，就不一样的，嗯，不一样的。<咳>一直没被你发现，那我觉得他牛逼，呵呵这个他牛逼，那我那我是傻吗？我这这完全那个，对吧？嗯<咳>，对吧？我是傻吗？我看不出来，我我如果我要真心跟你在一起的话，我怎么看不出来你你不喜欢我这件事情？我肯定会看出来的。刚才有人说那个你都不一直都不做保护，孩子们你们听清楚啊！首先第一点，我是一个完全不出轨的一个人，这是第一点。第二点呢，我不约，不能说那个词儿，我不去乱搞。我的生活非常的简单，我生活当中如果说有一种关系，那就是我和我男朋友的关系，完全没有。
，因为人不是就是所有你你们你们现在还停留在你们的这个就是这观点里边，就是你们觉得说，哪能可能不约啊？哪能可能就是说，哎呀，不不上个软件啊？啊，哪有可能就是说不找一个什么固定的呀？怎么样的？啊，哪有可能不找固定的呀？这是你们的生活，跟我们不一样。首先，我们生活当中，我们就是一个非常自律的一个人。就是你问我和龙二，我们什么时候乱搞过？啊，你是我们如果乱搞的话，首先第一点，相关的一些平台就能看到，因为我们无处设防啊，对不对？我们很容易就是被别人就是拍了，我们就发上去了，我一下就是呃看到我的勇猛了，很有可能是这样。所以我们其我们不敢的。第二点，我们不缺这些东西，就是你心里不缺，你就不会去碰这个东西。就像你，你小的时候你爱买那个游戏机卡，小的时候你特别爱买那个游戏机那个插卡的那个东西，你就插卡。你长大了，你还会买玩那个游戏吗？你不会玩的<咳>，你完全不会玩的。你那个游戏机卡，你是你放的落灰了，你都不会玩的，一定是这样的。你当你有了一个东西，你比如说，嗯，就是你，你像穷人家孩子，你家里放一点水果，他妈一会儿就没了，因为孩子多，没吃过水果，咔一顿吃。你看那些富人家的孩子，那水果摆烂了都没人吃，你们能懂不？你们能懂吗？当你有了一个东西，你们压根就不会去碰了。这是我们的生活，对，这是我们的生活就是这样的，啊。<咳>对你经常会看到，就是说我小的时候啊，我小的时候啊，就是那个，呃，因为我家比较条件不是特别好，我经常去邻居家，邻居家有一个独生子女的一个小孩，他家那橘子那块摆的烂了，就是软了，还有那个苹果都他妈都都已经抽出了，都没人吃。你放我家，大概不到一分钟，全抢没了。他一定是这样的，啊，就是这样的，啊。而有人说那个你换对象换的勤，我再给大家解释一下，我换对象换的勤，这是首先第一点，第二点呢是什么呢？我虽然说我换对象换的勤，但是我换对象勤，也我会对这个人有所了解，我才去换的勤，不是一个人上来我就觉得他好，我就跟他在一起了。首先我这个人有选择权。一般都是别人来主动找我，然后我就选择。我找对象其其实有有两点，第一点呢，第一点是什么？我不找混圈子的人，因为本身我就混圈子。你们能懂这种感觉吗？就是我如果说跟某某人，就是我跟一个抖音上的人，我俩在一起了，我俩无论吵架也好，或者说只是发微博发发抖音也好，无数人在那块就是在那块挑事儿。无数人就会在那块挑事儿，就比如说，我不知道你们知不知道那个叫，呃，远和那个豆豆什么，远和那个豆，你们记不记得？你们记不记得一个远和一个豆？知不知道？知不知道这一对儿？远远和豆，他俩就是硬生生的被网友们挑来挑去。没完没了了，网友是没完没了了，因为他俩都在这个平台上有自己的粉丝，包括那个柴犬和那个，呃，柴犬和那个谁呀、啊？柴犬和那个那个五六五六一还是怎么样？就我觉得他们分手的原因不可能是因为网友，但一部分原因肯定是网友，因为我觉得评论区的恶意太大了。你们就是你们有没有关注到那些评论区？就特别是李柴全那个评论区啊，我的天，就一直在骂李柴全。我也不知道李柴全到底怎么得罪你们了。而且就是说，那是人家的事儿啊。所以就是我几乎我不会去找，几乎啊，我不能说完全，我几乎不会去找一个玩抖音或者说玩社交媒体的人。对我不会去找的，因为我会觉得说。很容易就被大家关注。第二点呢，就是说，我的个性里边，我也会去找那种比较低调的人，能明白吗？就是我现在放人看过去，呃，这几个可能就大鹏稍微
、呃，这几个是就稍微大鹏可能会呃活跃一点，剩下基本上要不就是呃深贵，要不就是企业公司的人，要不呢就是社恐，要不呢就是呃就是就是不玩抖音，基本上都是这样。啊，就没有一个说是他，你知道大鹏那段时间，就是他跟我在一起的时候啊，呃，他其实就是想，呃，就是他其实有刻意的，就是说往我直播间里凑。其实我那个时候，我说实在的，我我挺不让，我挺不想让他，呃，在我直播间里敛人气。为什么呢？我不是说我自己能给他带来什么。是因为什么呀？是因为就是我直播间里他吸引过去的粉丝肯定会挑拨我俩的事儿，因为粉丝这个东西啊，他是谁的，他可能会变，他可能不会变。当你俩发生矛盾的时候，他肯定会有一个立场。他要是旁人的话，他不会有一个立场。但是你从我直播间去吸引过去的，我俩如果说要有一点点矛盾的话，肯定会就是大矛盾了。这些所谓他吸来的粉丝，可能是敌，可能是友，所以我当时我就其实有控制他这个事情，但我没办没办法明说，因为他确实也是在做这行的，啊，他也不是他也在玩这些东西，那我无所谓的，但我这真的那些东西不是一件好事，我没办法解释的<咳>，所以谈恋爱这件事情，我永远就是看的比较。理性吧，嗯。